嘿、hey, ，欢迎来到今天的丰盛哦。人，那我们来直接领取好运哦，直接抽牌来领取今天的好运哈、哦。好，我们今天领取抽到的好运牌是宝剑皇后。呃，这个牌呢，其实是告诉你说，你今天会有一个非常好的 idea， 会有一个非常突破性的想法，能够解决你目目前的困难。你只要静下心来哈、哦，仔细的想一想，重新整理一下你心里的选择，你今天会找到。会找出答案的，不要急。好，嘿，如果你喜欢今天的领取好运的话，别忘了对影片按赞，还有订阅加小铃铛哦，谢谢。来嘿，现在选牌哈，一二三四五，选择你最有感应，呃，最吸引你注意力的那一张牌就可以了哈。如果你要想很久，你可以先按暂停。那么。如果已经决定好的话，那我们就直接开始了。让我重复一下，今天的题目是：呃，你在他心里有多重要？呃，是什么样子的分量？他是怎么想象你的？大概是这个方向的，呃，一个预测跟趋势的推演。好了，我们来翻牌，慢慢的找出答案，希望能帮助到你。好了，那我们开始吧。好，我们现在来开始是选到第一号牌的朋友哈。那么今天的。呃，内容我们会分三个部分，就是第一，我们先看看你们彼此之间的能量哈。第二呢，我会来看一看你们中间有什么的机会点、幸运点哈，还有什么特别的事情将发生。第二个，我会做一些呃预测跟趋势的推推断哈。然后第三呢，会有一个未来三个月的能量的局势、能量的起伏的。一个预测啊，我们可以一起来看一看三个月的。然后，那我们先来看第一个部分是你们两个人的能量的关系连接啊。来看看，啊，我目前看到这两张牌的话，我发现我比较感受到是你的能量牌是在这个部分，它是在这里哈。如果你在他心里有多重要的话，其实还蛮重要的耶。你在他心里呈现了一种非常丰沛、丰满。嗯，你在他心里，他对你的想象的，呃，是一种非常美丽的画面，是一种欢乐的画面，是一种庆典的画面。哈，有蛮多人一起共享他心里的这个喜悦，这是，所以在在他心里，你的重要性是一种带来丰沛跟一种。朝气，一种夏日与以及春天的那一种能量哈。我闭上眼睛去思考这个画面的话，有很多手舞足蹈的人，反正就是一种愉悦的心情在里面。反倒是你这边呢，你对于他怎么想象你，反而有太多的思考哈，太多的担忧。然后你对他所期望的想象的画面太过复杂哦，可是其实他没有哈。就是我希望你，我目前看到的是，我希望你不要猜测太多你在他心里的那个样子，因为跟你想的不太一样哦。哈，你的，你对你猜测他心里那样子的谨慎呢、啊，那种多余的想象，那种担忧、恐惧，比较负能量、比较黑暗面的部分，其实他没有哦。他那边的能量充满着一种欢愉、快乐，有音乐。有很好的节奏，也很有很好的旋律啊，跟你这边太多的规矩、想象、判断自己、批判自己的能量不太一样哦。好，所以我觉得你可以舍弃你现在心中的猜测啦，啊，因为他其实不是这样想你的，他想象你的样子比你想象中的好很多哈。希望你可以在这个部分先放心一下，我帮你看看其他的牌哈，看有没有什么。哎、欸，如果是这种能量的话，来看这张牌，来看看他那边的样子哈。好，哦，他其实对你的感觉啊，哈，并不是某一天突然发生的，他是慢慢的观察你，看着你那种快乐的心情的累积，慢慢建构跟稳定起来，你在他心中的那一个。美丽的样子哈，那个有分量的样子，所以从现在看起来，你在他心里其实蛮重要的哈。嗯，他喜欢你在他心里的那种存在感，带来了蛮多
正能量，蛮多喜悦，蛮多澎湃的一些红色、黄色，踩在漂亮的绿色的地面上的那一种能量，那种想象，有一些是处在比较。春天的正中，然后慢慢有点热的夏天的这一种气氛，这种氛围在他心里的那一种感受。嗯，他看着你的时候，偷偷看着你的时候，都觉得很快乐、很愉悦哈。不过你们两个的关系的融洽度，我觉得是有一点距离耶。我觉得这个距离比较像是你自己有散发出某种抗拒，你可能不自觉的散发出某种抗拒，他有感觉到，但他没有那么在意。来帮你看看一下你们中间还有什么能量，我能够翻出来。来看看这张，这组的。好，因为其实牌子我都洗过了，然后只是想再多洗，我就看一下这个关联性。好，哦，一直都是。土能量出现还蛮多的，我觉得他对你的感受是很稳定的耶，就是很一致性的，很稳定的，很一致性的，很有很有纪律，很有规则，很有一步一步的慢慢建立起来的对你的一种，你在他心里的重要性哈，真的是一点一点堆积起来的。你我觉得你可能不自觉啦，哦，你可能也没有那么相信。我来再看你这里的。嗯，不出我所料，<笑>你这里的担忧过多了啦。好、哦，跟他那边的，你对他，你对他对你的想象，跟他实际上对你的想象跟重要性没有对齐到。嗯，你没有猜到他怎么想象你的哦。好、哦，然后反而是这些你以为你已经猜到的东西，或是你以为你的认知，其实有太多的误差哈、哦，跟他。心底的样子，再次提醒你哈，你可以先放弃，先放掉你现在对于他那边的想象，都没有出现那些东西，没有出现你觉得的那些东西啦。哦，我是可以大胆的告诉你，他把你想象的，在他心里的重要性，比你想象的好很多，重要很多。看，再放一张中间的，对啊，嗯。好很多之外，还更浮华更多。他心里的想象是有一种宫殿感，哈、哦，踩着大理石，有很漂亮的丝柔的质料的感觉在他心里，而且都是很光芒的，颜色很多的，强烈刺眼的阳光的有，然后很高耸的石柱，很美的大厅。阳光照进去，他心里的时候会有一些反射的阳光，照着这整个环境，在于在一些材质的冰冷上面哈，可是阳光却会让他温暖，却不到烫的那一种环境，是一个很温暖、很棒的环境，然后很重要，对他来讲很重要，是他的生活心境里面蛮重要的位置。倒是你这边不太进来。他似乎也没有很在意你要不要进来，或是怎么重要性。你们中间有一个距离是你拉开的，不是他拉开的、哦。好，我再帮你看看你这边的牌啊，帮你翻一下你这边的。的确哦，嗯，哦、嗯，我大概知道了。他他，你的重要在他里面是一种更加丰沛。更加有伸展性、更加柔软的一种角色位置，在他心里很重要，因为都已经翻出这个牌了，很重要。他有一种准备迎接你到来的那一种重要性。呃，而你这里的自我的困难点、自我的困困境，那些反而是让你自己没办法展现，你绑手绑脚了啦。你这个绑手绑脚的感觉，他也知道，但他很有耐心，很很愿意等，很愿意等你慢慢的走进他的世界。目前看起来他的主动性没那么强，但他已经预备好了这整个关系的一个呃想象哈，他对未来的一个憧憬关系的一个想象，他已经准备好了。
，而且准备的时间有蛮长一段了，它不是突然的，不是突然爆发的。而且在你察觉这个心意之前，他就已经在准备了、哦。好，你你反而慢了他一步，所以在这关系上，你可能反而你察觉这关系的一种暧昧，跟这关系这情愫发展开始的时候，你是有点惊讶的，然后开始对自己有点自卑的，觉得不可思议的，不可不可能会发生在你身上的。你有这种之前的伤痛来带，影响你对于这一份新感情或者这一份感情。的不信任感，但这个不信任感，我大概觉得有二三十趴。这个感受，你自己的心魔要处理一下哈、哦，面对一下。应该说，我觉得如果是以你跟他的关系上，你这个心魔没有那么重要哈、哦，因为我有感受到他能够化解，他能够融化、溶解、解决、包容这些。我觉得“包容”这字都太多了，我觉得更多的是。他有能力去保护你，哦，他有能力准备好去接受这些，嗯，我觉得他都已经是这样子在准备，对于你，在他世界里的存在，你真的对他来讲还蛮重要的，而且我感受到的这一个准备是专属于你，为了你，哈，你这边的能量的悲伤能量、痛苦能量太重了，哈，但你可。但他这里的能量比你大很多，所以你可以带进来，你可以带进来，不用先自我解决完之后，再跟他有进一步更好的关系。没有，他他有准备好很多不错的能量已经在里面。我倒是觉得你运气很好，你遇到一个，嗯，知道怎么看待你，知道怎么对待你的人。好，哎，再看看，嗯，看到了。我是为了你抽的一样的东西哈，那就不再解释。这个重要性已经是加倍的了。来，我帮你翻一张他的，<笑>一样，战车牌，一样。他他也不是什么完完全全都是，但他有一种自信很满。他虽然也是内在也是也有一些痛苦，有些他有一些纷争，有一些感性的那一面。如果他内在没有那种感性的那一面，他没办法。看到你了，它里面来感性那一面，跟你这里感性的那一面，其实是有连接到的哈。虽然这里有很多风的，可是里面的水能量很强，并不是在表面上这个风能量。这里风能量的混乱在串的这个东西是你自己的哈，没有影响到它。它是底下的某一种很很有趣的水能量，像在一个湿润的土地上，有点像是刚施完肥，呃。就是引引入了一些地下水，或者是水正在种田的那个水，正在滋润这这个下面有一个土地，那滋润的蛮好的，而且是他供给的。在这份关系里面，我看到一个很健康、好好在成长的一个能量在这里流动，就看你要不要在这里扎扎根，要不要在这里好好的成长了。哦，你这里的问题都浮都都在比较上空，然后下面的东西它是已经准备好了。所以你也不用过多担心啊，你可以勇敢的、勇往直前的去跟这个人好好相处，或是建立一个新的、新的下一步吧，应该说下一步吧。好，来，我要来开始看一些有关键性的能量哈。对呀、啊，我刚刚说的已经说到了哈，这个牌已经。翻出来已经证明我刚刚前面说的东西就是那个方向，那个底下那个有在滋润你们关系的那个能量很强，而且都已经准备好了，已经发展起来了，没有太多的，嗯，没没有对我来说没有太多意外的讯息，就是前面有读到的讯息，后面也都再出来一次了。哦，来看一下整个你的啦，嗯，有个意料意外能量来了。我认为这一张是一个提醒牌，提醒你。哦，权杖皇后，他在提醒你，现在是你的很好的调和时机。哦，你要把你那些困难点，就是一些你困扰你自己的那些东西，哈、哦，这个现在是一个很好的时机准备了，因为整个牌翻下来，牌面希望你不要。把那些猜测都先放下来，因为我们已经点出来了。然后你有一些心理的恐惧跟猜测，那个东西目前看起来是多余的，因为不符合他对你心中的重要的想象。你的不符合的意思是说，不在这个世界里哦，不用过度的担心。嗯
一样哈。嗯，你所期待的东西，你以为会落空的东西，没有要发生，因为其他你该得的东西，这里有他，那边有准备好。嗯，然后你会得到你该得到的东西啊，你会得到。呃，足够你该得到的东西，而你那些担忧都不在，不在那里，已经重复讲了很多次了。因为这个讯息太多了，这里有很多讯息叫我提醒你遗忘你的担心，遗忘你的困难，因为都不在对方身上。不要把你以前过往的某些痛苦跟失败，或是某些差错、情感上的差错，投射在下一个人身上，因为每个人带来的本质跟性质都不太一样。呃。我还是觉得有的时候，我们遇到了新的情况、新的人、新的对象、新的，每个人都是非常独立、独特的样子。每一次、每一次都会有新的契机跟新的样子、新的关系、新的发展、新的火花会跑出来。所以，你这里有强烈的提醒，你先放着以前的过往，跟好好的去想象这一个人。现在做的表表现不是想象了，好好的去体会、享受、享受这个人现在做的这个表现哈。你再重复一次，你运气蛮好的，这个人能给你的东西会超乎你意外的好。好，你也会很意外，你原本的担忧不不存在在这里。来，来看一下，好，来看一下，我觉得能够翻出心理黑暗面的牌，放这好了。嗯，这里所要告诉我的是，你需要鼓起勇气哈，因为这里突然两个火能，你这边突然一个火能量烧起来了。好，可能是因为我的意念，我自己啦，我自己把我的意念放进去太多的。对你的希望，对你的期盼，我觉得放很多，所以给了两次火能量的牌是希望，好像是在强调要我去提醒你，现在能促进这关系更好的下一步发展的是你哦，你必须要领导你自己，鼓起勇气领导你自己，去把不要的东西丢掉，接受一些接纳一些新的东西。好，来，我再帮你多探索他的了哈，因为你的部分我觉得已经探索的差不多了，希望能看到他，我们帮你看看他内心的。他对于自己的样子，哦，嗯，他比你想象的柔软、活泼、充满想象力，有知觉。所谓的有知觉，就是对于物质跟精神面的知觉都蛮强的哈。他也是个很勇敢、勇于、勇于探索、勇于冒险、勇于追求的人，是个不懦弱的人，是个。会带来很多意外惊喜的人，好。目前看起来这两边的能量，嗯，当然了，这里的能量整个是有点大军压境的感觉，好，已经到了城门前面了，只看你要不要开门接受而已。就是说你很怕让你看到整个城堡里面的一些你自己不太满意、没没什么之前的东西，但是没关系，他没有，他没有期待要多好。他只是期待着自己能给你多好的东西，好，所以你自己的这个困困扰这些东西是可以放下的，是可以先放在一边的哈。好，所以其实第我们刚说说讲三个阶段嘛哈，第一个阶段在第二阶段，我觉得好像同时都讲进去了哈。好，好，那第一个阶段先到这里，我再帮你仔细看看第二阶段，看看你们两个有什么契机点。更好的一些契机点、奇迹点、机会点，会不会突然再被我翻出来？哈，来整理一下。好，你思考一下，从我这里这个时候，你思考一下哈，思考一下说，呃，对于你自己那些放不下的，或是一些旧有的一些困扰跟感受，你可以思考一下，你要怎么，嗯。在于这个新的感受来之前呢，你要怎么把它整理完？哈，其实有很多时候绊住自己的东西，哈，都是自己心里的那个恐惧。我们要知道，恐惧会带来非常多不同的感受，而那些感受会引申出非常多的多余的想象
，那些多余的想象呢，会让会我觉得对我来说是会非常浪费我们对于感受这个世界的时间了。哦，尽量把所有的感受去感受一些好的东西，正能量的东西，因为正能量的东西也能够触发更多好的事情，跟更多好的角度跟看世界的方向啊。我们要扩大自己心里对世界的包容能力，哦。对世界的观察能力，看世界，看世界更立体、更多面向的时候，你看自己也会，看别人也会。好，我们就会少了去武断别人，而是去接受、去求异。好，求生的求，呃，异是相异的异，不一样的那个异。来，第二句，我们来，我帮你看看有没有什么你们关系上面的特殊点跟机会点哈。嗯，从哪一个？好，从这张这里拍。翻三张，好。嗯，我认为这三张就是在讲你了，而且前面真的有讲到了。我在发现说，你现在的心境哈，困住你自己的，都是你自己心底的那些疑虑。这个三章就是一开始就翻出来了，这里又在翻出来。我想拍面是在，希望我再强调一次哈，不要困住你自己，往前哈。来，我再翻三章关于他的。再一张好了。他这个人的翻出来的正能量都很强哎，都非常强，而且都有领先你一步的味道哎哦。我所谓的领先你一步，就是说他的节奏跟他比你，如果以你的生活圈的世界来说，他是你生活里的先知先觉者。所以你的问题对他来讲，都是他能够提早思考出答案的。我觉得他对你来讲，算是某一种，也算是某种贵人，也算是某一种对你生活有种助力的人。呃，以今天这个题目来说，你对他重要吗？已经很重要了，所以他才会花很多心力去思考你在他世界的位置，而且他非常有自信，能够对你为你做出一些什么。什么？国王 cup。难得在他的牌里面出现了一些一些情感面，所以这里就在提醒我了。他能够感受你内在的，他没那么木讷，他没那么笨拙，他其实有很心细的那一面，他都能感受得到。而且你跟他聊很多，呃，直觉性的、宗教性的、神秘学性的一些比较缥缈的东西，哈，比较难以用触摸、用五感触摸的东西以外的东西，他听得懂。他算是一个蛮能力蛮全面的人，他听得懂，他心思也够细，他冷静下来的时候会有超乎你想象中的细腻度。他对周遭环境、对其他人的感知力也蛮强的，接受度也蛮强的，对其他人的交际啊，或者反正社群能力也蛮强的，表示他对于观察人跟体会人的能力都比你想象中的好。所以，我相信他能够解决你心中的问题，或是不用解决，你待在他旁边，专心的看着他做事情，关心的看着他表达，你就能够学到很多了。Five of me, must be sensitive. 嗯，我我觉得这个牌有在暗示我说，他心里还是觉得跟你有一段距离。可是我我发现了某个契机点是，那个距离。他不害怕，而且他觉得，他相信你会主动靠近他哦，因为这个人虽然这个距离，这里感觉到一个距离，没有对我来讲没有那么远，因为他出来的时候后面就会这些东西，我觉得他把那个距离拉近了，就是，就是说有能够到达他那边的地方哈。哦就是我脑袋浮现的是一种水路的感觉，坐船啊，坐慢慢的东西，坐慢慢的船，小舟，可还是能够慢慢的靠近你，哦，没那么快，但是它也是还是能够慢慢的靠近你。即即使现在那个距离有
出现，但是没有那么远，因为它也是慢慢的、缓缓的就已经慢慢的接近你，往你那边靠近了哈。我想你在他心里的重要性是蛮高的了，不然他不会花那么多。其实他已经有全面性的考量你的存在，跟你在你在他心里的那个样子，很快的，因为我觉得他够聪明，他是一个蛮全方位能力的人，所以他对于你。我相信你有一个特别的、很独特的魅力，也许也也许就是你现在这一种，呃，过度思考者角色的这种能量特别吸引他。他觉得你有很多难解的问题，他想解决，而且他也觉得他可以解决，他希望跟你讨论。呃，然后这些问号对他来讲都是非常有价值的，或是非常值得探索的。就像前面看到看到一个狼的牌哈。OK， 目前。该有的问题跟契机点之前也都提到了，只是在这边再提醒一下哈，你再注意一下。来，我们来看看接下来三个月你们两个人的关系能量者会有什么比较特别的进展，或是能量的起伏分布会是什么样子哈。三个月来，呃，三个月来翻哪一只牌呢？好，来翻，翻这个好了。多翻一张别的牌，再多翻这三张。三张都算是蛮稳定的样子哎，就是持续向前，很稳定，没有什么特别要冲刺的气氛在里面哈。有啦，第二个月会有一个很奇怪的安静感会出现，好像充满了自信跟什么，他他好像心里会达到一个某种宁静，而且这个宁静会让他快速提升自己对你的想法。可能中间发生什么事情吧？你可能做了某些事情，对他来讲非常的喜悦，非常的开心，非常的满足哈。因为这里这一个月，你的能量和他的能量都有一种向上、正面向上提升的气息出来哈。李色三个来说，以现在这样看起来，第二个月有一种关键性的能量有出现哈，就是说可能你们两个都会有。对于生活，或是对于不知道你们两个会突然做了某些决定，两个都会做，两个在两个人在不自觉的情况下对心底做了某些决定之后，到第三个月会有一个新的发展出来，新的什么样子的发展我不知道，就是你们关系可能会一个加速的发展有出现哦，可是这个发展好像不是你们两个互动间的发展，而是你们两个对彼此观感上的进化。进展、进阶，会在第三个月会出现，可能就是因为你们前面第二个月有做了一些心底做了一些决定之后，你们看彼此的角度有所改变，然后都算是看到比较好的那一面，所以对于两个彼此的感觉都有一种新的进化或进展。那如果那现在是这一个月的话，我觉得吊人牌出现之后，如果要能够进加加速你们两个彼此的关系的话。关键点在你这里，你可能的确是像前面二十几分钟讲的，就是你要抛开一下你自己身上的那些芥蒂，对自己哈，还有对自己过往的那些芥蒂，心里的一些黑暗面那些东西，你先拿掉哈，做一种牺牲感的，你也可以这样子啦，比较美化的说法，你可以做对自己做一种牺牲的感觉来去投，来去进入下一阶段。如果你找不到概什么概念让你抛下的话，你可以用一种牺牲的感觉啊，啊，种。I have to， 就是我不得不这么做。我这样子，好，也不是，也不是要求你要一种全然的心意做。如果你做不到，没关系，你可以用一种借口性的为别人的外力推动你的方式去往前
，主要是往前下一步蛮重要的哈。之后我们再来解决你这个借口是什么，没关系，因为它会变得很小，到后面来说这些都很小。你的新的起步，新的下一步更重要。好，这是未来三个月的一个能量趋势的推测哈，你可以多注意一下，多感受一下。好，好，这就是今天选到第一组的朋友，希望你能够从牌面上的象征，呃，理解我对他的诠释，然后对于你心中的困扰，有一点一滴，一趴、十趴、十五趴、二十趴的帮助，都好，都足够了，好吗？谢谢你来听，好，现在来看选到第二组的朋友哈，那我们一样会分三个阶段，第一先看看，先推测翻牌看看你们彼此的能量，然后，然后呢，我会再在第二阶段呢看看你们两个人相处跟未来的一些机会点跟幸运点是什么，第三个阶段我们会来。预测看看接下来三个月你们两个人关系发展的趋势是什么样子哈？来，先来看看两个人能量关联是什么。嗯，你们两个的相处方式跟感情能量都在一个非常有秩序的交流之中成长着。目前我看到是已经成长到某些不错的。位置，而且在他心里的重要性是经过了很多平衡、判断、理解、真相的挖掘、事件的累积、生成的排列组合之后，你在他心里的重要性才出来哈。这个重要性比较像是在一个理智的思维里所建立起来的，不是那种。一见倾心、一见钟情的那一种情感，这个情感，他对你，你，你在他心里的重要性是很扎实的存在，吼，已经是很难忽视的一种重要性了。然后，相信你们已经相处过很长，也不是说很长了一段时间了，因为整个牌面上看起来已经像是已经经过了一些事情，到了尾端的一个，得到了一个答案，得到了一个结论之后的重要才。才隐身跟确定，确定你在他心中的这个重要性哦。来看看有什么，我来看一下你们，我来理解一下你们中间的连结性跟关联性哈。嗯，我从这里翻好了。看两张就好了，不要太多。我还没有想到那么多的例子，那个，来，哦，嗯，一样哈、哦，达到了一个平衡。你的心意呢的行动力跟趋势。的能量是比他多很多，但是稳定性来讲，他那边更多，而且他那里所准备好的一种心情、心境上的丰沛性比你的多一些哈。也就是说，虽然他在我刚前面讲的这么理智的整理完之后，可是现阶段的他正在慢慢的注入一些对你的情愫、对你的直觉、对你的感性上面的，呃，一种情绪。感情上面的培养，他是不自觉的，因为每个人做事情的顺序不太一样了。他先要确定一些比较理智，他是一个比较希望先确定一下理智面的东西之后呢，他才能够慢慢的把感性的东西慢慢的放进去，就是所谓的所谓的比较慢热的人。呃，有些人对情感跟情绪的整理比较慢，比他整理物质啊、五感上面的感官上面的东西整理的比较慢，这种比较深沉的。比较很比较难以用文字组合的一种感觉哈、哦，他的处理速度比较慢，但他已经慢慢在处理了。他在你那边慢慢的一些给他的一些感情或什么，他在慢慢的吸收，慢慢的发现他心里去建构他心里那一个对你的重要性的成分，成分有很多，少了。现在已经不不再是对于你与你的分析，对你这个人的做人做事判断的那个阶段。现在一切都比较接近在于直觉性的能量在注入在他心里，后来慢慢建立你对他的重要性的一个多面性，哈，还更加立体
，好，所以你对它的重要性也算是慢慢的在提升当中。看一下，嗯，它还在摸索这一种新的感觉是什么，然后，嗯，又来了哈。一样，你们这关系要拉近，要再进一步的关键点都在你身上哈，因为所有的驱动能量都在你这里哦。它现在也不算是一个静止，它现在算是一个稳定的在发芽期，然后就是盆栽、盆子、土啊，什么都种好了，种子也都种好了哈，一切都是在安全的环境、安全的时间里，它在等着这份情感在内心里慢慢的发芽茁壮起来。但是对于这一个新的植物、新的盆栽、新的能量的培养，你才是那一个主动浇水的人哦，给予阳光的人哦。这个主动性啊，怎么都在你这里哈，而且你才有，你这里才有那一个肥料，你这里才有接下来保养的沃土、遮风避雨的那一个能量，只有你在这边，在你这边比较多哈。所以这里看起来是说。可以确定的是，他在呃、哎，你在他心里的重要性已经出现了。但是，如何更进一步、更加建构这一个两个人的环境、两个人的未来世界的话，目前你那边的可能性跟你那边的建设能力比较高，而且现在都放在你那里。好，两个人关系的这个东西都在你那里，所以你目前。这个阶段你可以更主动一点，不管这个关系是什么，现在你主动权跟主动的能量跟主动的效果，现在都在你这里，而且你这里有一些很好的东西，你还没有用哎，一个可以推动你们两个人关系进展的东西，你都还没有用，像是你的想法，你的一些主动的邀约，主动的给予，主动的付出，你这边有很多都还没有拿出去给他哈。呃，这也难怪，我觉得他现在处于一个比较静止的状态，他好像在等，他在等，你要给他，你要对他做些什么？嗯，然后他把自己的心意回归到比较单纯一点，他把他的期待感跟很多东西的好奇心收了一点，虽然他的好奇心还在啦，可他收了一点，好，他好像在等着你对他做些什么、欸，哎，然后再来看看还有什么。嗯，啊，翻看这个好了。嗯，看看差了什么。哦，愚人排出了两次，所以的确好像是迈开那一步的时间到了耶。你，然后愚人排身上有背的一个小行囊哈，那个小行囊看起来小小的，可是里面是充满的。无限的宇宙能量，无限的前人智慧，无限的你所拥有的智慧，你这一世、前几世、过去世，所有的智慧都在那个小包包里。现在画面上出现了两个愚人牌，就是在告诉你说，你还有很多东西可能性，你没有把它发展出来。也就是说，你跟他的下一步创造性跟提升性、提升的能力都在你这里。现在他这里准备好了哈。所以，就像我刚刚讲讲的，那个施肥、浇花，给予雨水，给予更好的沃土，或是更好充沛、更对的能量，现在都在你这里。而且，他也甚至已经把这个将要成长的盆栽或者要成长的植物放在一个很好的地方了。哦，他已经为你准备好了一个很重要的位置，只要你过来跟他一起把这关系往上培养。然后再看看他这里心境上有什么。嗯，这一次，好、嗯，哦，他就像我刚刚讲的，他那里准备好了一个很不错的环境，什么就差某些。呃，他意料之外的东西进去填补、进去丰沛，它里面的世界，他自己已经是准备好了一个蛮好的位置给你，而且你的重要性已经放在非常好的位置。可是这里好像还有很多空缺、很多位置、很多，甚至还预留了可以种植其他花朵植物的位置，都留给你了。
，而且他也知道你有这些东西，愿意来跟他一起培养、一起建立、一起成长这个关系。他有，他也知道，就差你，无论你用什么方法进入都可以，就差你，他在等等着你过来哈。来，嗯。嗯，别犹豫了啦，哈，那个风现在有一股能量在推动你往这里去，哦，这个方向感又出来了。那个风好像在加强了，其中有一些在转动的轮子，我看一下这里面有藏着什么。如果以星座星盘的观点意识的话，你这边好像藏了某一些动力，哈，要不然你看一下啊。某些动力动能在下面旋转着，不是不想错过。嗯，给我一点点小小的时间，好来观察一下。如果是这样子的话，谢谢五星土星。来哈、哦嗯，就是说，因为战车牌里面哈、哦。存在了某一些深层的思维跟创造力，就是说，你这里有隐藏了一支一张魔术师牌躲在里面哦，然后那个魔术师牌对应了这张圣杯三，好，所以为什么我一直觉得有一个能量被驱使往这里？因为这个东西，呃，这个小小的能量正在牵引着底下的你的主动性，好。可是，虽然这里面还藏了一个女祭司牌躲在很下面，但是我觉得它跟这个呃什么这个呃正义牌就达到了一个对称，所以我觉得互不影响，而是达到了一个平衡哈。只是下面的有一些魔术师牌啊，就是呃愚人牌的方向感，愚愚人牌的主动性，加上了魔术师牌在下面的一种实践。实践能力，在他下面慢慢的往这里去，所以我才前面一直觉得说，这里有一个等待的能量，要你带着钱币石的丰沛感走向他。然后，其实底下还藏了一个皇后牌哦，哦，它叫一个皇后能量，大概有十五二十帕的皇后能量哦，表示他信任着你能够带来的那一个丰盛感过来。所以，以目前两个人能量来说，目前整个的主动性、控制性、领导性在你这里，那他这里已经准备好了哈。所以，如果你已经知道了你的对象，你们两个人关系目前是不知道该怎么发展的话，现在你可以主动一点了，好，因为蝎尾的风，那个风已经开始起风了，可以往前走了。好，你可以试看看，现在是很好的时机。那么我再来帮你们看一下第二阶段，看一下你们两个人关系的幸运点跟机会点会出现在什么样子的角落里呢？来帮你找看看有没有哈。或许前面我也都已经帮你讲完了，因为有的时候就不知不觉的我就已经都把它讲到了哈。如果后面还需要我再强调的，牌面会告诉我说需要再强调一次。希望有，那没有的话就 OK， 也是还好了，那就是一个很安全的气氛氛围。对，等我一下哈，我需要让他们归位一些。好，我再来直接先抽一张牌来看一下机会点的位置出现在哪。这张，嗯，哦，我感觉到这张牌对应了，完全对应了，一二三四，完全对应了那个愚人牌跟魔术师牌，那就在附近了。这附近就是一样，就是前面其实前面都出现了哈，它那个驱动性、运动性跟方向感出现了。它这里也只是在告诉你说，就是只是差你往前走的那一步，不要不要害怕，没有无惧的，像愚人一样无惧的，下一步才是最重要的。那一步往前走哈，再来看看有没有更多细节。
。这张牌哈，我觉得是一种蛮最高级的一种领悟啦。就是说，它是一种最高级的想象、最高级的渴望、最高级的愿景。如果这张牌出现的话，就表示是说，你们的下一步里面有很多的可能性在外面在等着你们，而且并不是一种冒险性很高的一种能量。虽然是愚人、愚人的能量在这边，可是没有，它这个是准，它比较重视的是你愚人手上背的那一个锦囊里面的智慧，你带了充足、足够、正确的能量往下一步走。好，所以的未来的那一种可预期的，或是不可预期的惊喜都还蛮多的。好，嗯，开始提醒我了一些感官上的东西啊、哦。的确，我刚前面一直一直觉得两边的对于物质感官的感受力是不对称的哈。然后连三张牌是一种达到平衡的方向感，我觉得这还不错。就是他有在暗示，到了下一阶段的时候，两个人的关系会达到一种新的平衡，而且这个会有很多的接触，你们会有很多的，不管是身心灵上面的一些接触，能量蛮高的，只是要蛮小心的哈，因为这算是一个新的局面。牌面有在提醒我，你要注意一下，呃。平衡哈，就风水火土的一个平衡，尤其火能量好像突然涨了起来哈，会有某种冲动，会有某一种渴望突然上扬了。好，记得不要被这些很有诱惑性的东西吸引哈，因为它这里还是有一个达到平衡的一种内在力量，叫你小心一点。呃，就是说，如果这是我们的身体哈，呃，你们两个接触之后，一种能量往外散。散的时候，你会被这些选择跟这些诱惑所影响。可是这两张牌告诉我说，你要说，所以你内在有东西在往内说，可是不知不觉有东西在往外散，所以你会在某一种内内外外、内内外的情绪、情感、欲望、表达、渴望，在这边牵上线这样拉扯。但是记得这张牌的出现，哈，它有在暗示着无感、无无感的爆发。但是这无感呢？必须要跟你的内在精神力要有一个达到一个平衡。好，当五感爆发的时候，我们会受到非常多外在一诱惑，因为那些那种五感的东西是很具体的有感受的东西，所以会影响我们对事情跟看事情的决定跟能力哦，能力会被影响哈。但是我们追求的平衡是所谓的物质跟内在精神要达到一个平衡，所以这里有两张牌在告诉他在内说了，告诉你说，别忘了你的精神面也要给他拿出来使用去。对抗无感的过度爆发，好，我们要拉到一个平衡值。拉到平衡值之后呢，你能看到的世界所能够观察的东西才会够多。然后这张牌里面有很多钱币的能量，钱币皇后的能量，它也在告诉你说，你必须踩踩在一个很稳固的土上面，才能够慢慢发展。毕竟下一个阶段才刚开始，哈，所有的能量都是从前面前半段。的在一半前面才刚开始要慢慢发展的时候，不要被太多很新颖的、很奇异的、很特别的惊喜所吸引，给我所、所、所驱使，然后忘记了一些比较内在精神直觉的判断，不要忽略你的直觉啦。好，有的时候我们会把感官的东西跟直觉的东西混为一谈啊。有时候直觉的东西你要静下心来，剔除所有的五感，五感就是看的、听的、闻的、触觉的那东西哈，排除这些东西，只回到自己的内心里去感受。静下来，所以冥想蛮重要的，练习冥想蛮重要的，你这样才会知道说内在的直觉是往哪个方向去，会不会跟你所谓无感的方向，跟你的欲望，你很希望、渴望得到的那东西的方向是相似的，是不同方向的。如果是不同方向的话，就表示要达到平衡的奇迹点到了。好，你就要着重一下，决定事情或者这份关系的平衡在哪里，要达到平衡哈，要达到一种稳定。呃，如果你发现你很想追逐某些东西，那就不是很稳定的一个状态哦。好、哦，因为通常你太过渴望某些东西，因为这里确实有这个，所以我这里讲比较多哈、哦。因为代表说你太过渴望某些东西后，表示你有很多东西会忽略，表示你其实不懂你在追求什么。这个是蛮重要的一个哲学性思考啊、哦。当你特别想要某样东西的时候，表示你对那个东西的理解力很低很低哦。好、哦，所以你才很想要知道是什么。你对你很理解的东西，有时候就没有那么渴望了，因为你在内心已经满足了，已经知道了。好，所以我们常常会觉得说，得到东西就没那么有兴趣，就是这个概念，就是因为你
知道了，所以你对他的渴望就降低，因为你心里就满足了，所以你会再追追求新的渴望。所以我才说，当你们两个进到一个新的关系之后。你跨出了刚遇人那一步之后，建立关系之后，会非常多的诱惑，非常多的新感官刺激会出现。记得保持平衡，在这个阶段非常重要，你才可以慢慢的再看到哈，两个人才会进化到一个比较健康的关系里。那我再看一看还有什么哈，还有什么比较直觉性的讯号，我也需要知道。哈，我得到讯息是站稳脚步哈，呃，失去你该拥有的足够的就好。当你感觉到足够就足够了哈，然后记得把你看的世界不一定要看得广，但记得要看得远哈，时间点拉远一点，再看一下这份关系哈。其实这三个都有点在对抗这个无感。无感能量的爆发哈，他希望你用多角度去看一下这个新阶段要展开之后或者发生哈，就是我不知道这里这里很少能量在讲对方嘞，都在都在提醒你对方，因为对方给的一个以今天这个题目来说，对方已经准备好了，他也觉得你很重要了，反而是你这边的。内在复杂性比较高，其实也是常常是这样的，因为我们你来看牌哈，你的能量也会注入到这里哦。然后我对于慢慢翻牌的时候，我也会慢慢的偏向他或偏向你哦，因为他那边的稳定性很高。之后牌翻出来之后，需要我去多嘴的，需要我去解释，就不太会在那里，因为他那里就很完整了。所以要达到两方都平衡很好的结局，或是更好的正能量发展的话，这边其实多比较多是提醒你了哈。记得我刚刚提醒的哈，要站稳脚步。然后对于自己说呢，拾取的时候呢，拿到东西以拿足够就好。然后记得整个时间感跟未来的展望，要看得比你以为的再远一点哦。哦，你把距离看远一点之后，你才会放慢脚步走哦。好、哦，如果距离太短，你会你想要奔驰冲去立刻得到，这是这就是所谓的方向感的意义。所以你看得远之后，你才会慢慢的往前走哈、哦，每一步才会看得比较清楚。还在翻一下这个。看一下我对于整个事件的模糊角度。嗯，好，没什么问题，跟我想的差不多。好，有看到一些，嗯，一样，这两个都是讲距离的啦，就是把你所渴望的结局。看远一点，不要看那么近哈，不要看到什么一个月内要怎么结局，三个月内看远一点，看一年内会发生什么样的事情，远一点哈，让你把这几这个时间拉长拉慢一点。然后目前有看到有一种就是不要太快，让距离这么紧密，你可以只达到你所渴望的距离的一半就差不多了，好，差不多就停下来观察你们彼此的关系。这是这是第二阶段在提给你的一个建议，就是总有一种。你会很不小心的就踏入了某些自己设下的陷阱了。这里有一个这个讯息，不过还好哈、哦，他有觉这个牌里有让我看到你有某种觉知，是你能够接受这些提醒，你也够马上能够体会这些提醒的意义跟内在含义是什么。你的理解力好，所以他才，所以这里才会给这么明确的提醒哈、哦。好，希望第二阶段你有接受到这个讯息。好，来，我们来看第三阶段，就是。未来三个月，你们两个的能量发展的趋势会是什么？让我来看看。哎，三个月的话，嗯，我来翻那一个牌。我发现有一些小恶魔在串流，嗯，那些小恶魔在串流的讯息，可能是我该听的。来翻小恶魔的，三个月的趋势发展，哦，这里很亮哦，带了一张，啊，这张。
啊，很简单。头两个月，第这个月可能就是你先去好好整理一下我刚给你的那些提示，好，然后到下个月之后，你可以顺着你的心去做很多事情，都会蛮顺利的，而且都关系跟建立什么的都可以做得蛮好的。因为其实我们刚刚讲说，他你在他心里的题目就是你在他心里的位置转换已经很重要了，他已经准备好等你来，一切就是所有的主导跟。主动都在你身上哈，前面都讲过了，所以到第二个月的时候，很多事情你都可以，你也会找到方法，也找到能够顺利、顺于你心、顺心的方法去做。然后到第三个月的时候，你两个人会有一个更进阶的关系会出现，但是还是比较表面的哦，哈，没有到那么深层哦。恋人牌还是没有到那么深层哈。我帮你看一下这张恋人牌底下还没有藏什么别的，我没有注意到的讯号。因为他给的这一个恋人情愫是蛮浅的啦，而且速度有点快，我觉得这个节奏有点太快了，让我觉得他的能量不够蓄力。嗯，的确也，的确跟我讲的一样，就是到第三个月，虽然你们会有一些进展比较好的接触，或是感情有升温的，可是内心的探索不存在。内心的畅所，你们忽略了哈，就像是我刚前面第二阶段，就是你那个感官的东西欲求有点填满了你们所有的感知跟观察力哈，所以到了第三个，如果你真的进展到第三个月或第二个月底到第三个月中间的时候，请你好好的回顾一下你内心的思维，要暂停停下来冷却一下，好好的欣赏。哎，为什么我讲的是欣赏？你们前面的这个故事的发展，然后这个时候要好好的在内心里去感受一下，这里有哈，然后这里有。一种鲁莽在里面了，我觉得确实、欸，这个鲁莽有告诉我说，到第三个月的时候，你们好像开始做做一些只靠只靠无无感在决定你决定的一些莽撞的事情，所以他这里才告诉你说，你要回到女祭司的那一种冷静去思考一下，这个阶段是需要思考一下你们关系的发展是什么样子，是什么样貌的一个阶段哈，是有这样子上去，然后到这里会一个关键点出现，然后你要在这里。好好想一下，现在是什么情况哈？精神面的投注高一点，哦。所谓精神面的投注高一点，不是说要你们谈零线的东西，或是谈一些精神面事，而是你要自己停下来思考一下，观察一下这关系的发展跟一些精神面的东西，而不是无感的物质面的哈。当你太多渴望的时候，你就忽略你内在一些潜意识直觉，或是。某些你忽略的意识在里面喊着叫你刹车一下。嗯，对，好，这两张牌是我在担心之余翻出来的。的确，他还是在告诉，就是他在 support 我的思维哦，就是你要刹车哈，免得会有一些太被欲望跟感官所驱使的。坏坏决定会出现，而且决定的太快，决定的太鲁莽哈。这两张搭一起哦，哦，这两张搭一起，因为这个是我的思思维的顺序想出来，所以他告诉你说，然后这里有个暂停牌，就是说，我用一个比较简单的说法，就是说到了第三个月的时候，你们的关系会有一种加速，开车加速，而且加很快，好，突然不知道为什么要加速了，所以女祭司牌的这个冷静。女祭司牌这个就叫做急刹，它这个刹车还不是你去按刹车，它是你那个手手刹车直接拉，这里是手刹车直接拉刹车的一个能量牌出现了哈。你懂我的比喻了吧？在你急速要准备加速的时候，居然有一个刹车牌，大力的刹车牌出现了哈。如果你没有被这个提醒到，你也没有试着刹车的话，塔牌的崩坏就会出现了哈。那塔台崩坏到什么样的程度不知道，刚才已经直接给一个崩坏牌，所以呢，请你到你们发展到很顺利的时候，你需要停下来想清楚一下哈。虽然有点煞风景，煞风景有点扫兴，但是这是一个很好意的牌。它旁边的牌是给的一个非常好意的牌，在提醒你哦，哈，这是一个不错的契机哦，它在提醒你，到了某些你觉得进展很顺利的时候，记得刹一下牌，想一下，沟通一下，没有说要停止这个关系，而是。你要感受一下什么东西正在推动你们来。我比如说太热情、太甜蜜、太什么，说你要停一下，因为这个停一下后面有不错的。来，我我觉得帮你反面的你听不听不不肯定
那我翻一张两面性的牌来看看，说为什么要给女祭司牌哈？对啦，他就是觉得你太莽撞了啦，就是说不能说太莽撞，没有莽莽不是不能用莽莽撞讲错了，太冲了，太冲了，好，太冲了，欠缺思考，好。行动，你的行动跟你们彼此的付出太冲了，就是可以了。你们已经得到足够的了，好、哦。如果想要再得到更多，可以后面慢慢获得，不要急于一时，好、哦，大概就是这个意思哈、哦。来，那么今天选到三哎二号的朋友，来，我帮你做的一些图面上的象征跟我的诠释，希望能对你有帮助。能够希望你能够找到你心里的一些盲点，然后我们在这些小小的提醒里面能够帮你突破。真心希望有帮到你，解决你心里的那些疑惑跟困扰，好吗？谢谢你来听。那由我们现在来看第三组牌的朋友哈，我们一样是三个阶段。第一个阶段是先看你们两个人的能量啊的趋势发展跟关联。第二阶段是帮你们找找两个人关系的机会点、幸运点在哪。然后第三个阶段是帮你们看看未来三个月两个人关系的一个走向跟趋势。哈，来，先来看看这两张牌。好，以今天的题目呢，你在他心里重要吗？这个题目来说，你在他心里蛮重要的。嗯，很重要哎、欸，而且这个重要性对他来说是一个，嗯，一个指导他内心。我先讲简单一点，我再帮他讲。我先讲直白一点，就是你的出现让他的内心产生了一种混乱。好，不过这个混乱我所感应到的是一种。前所未有的经验所带来的一种混乱，就是说，这是一种陌生感，一种让他发现自我、开始发现自己的一种新的力量进入了他的心里而产生的这个重要性。然而，这个重要性呢，正在催促他成长，催促他思索新的局面，催促他去理解自己更多。我所感受到的是你的。你的出现呢？呃，他吸收了太多的讯息，太多的讯号，在他的生活里，嗯，可能是你的能力方面呢、啊，你绽放的光芒，你所带来的魅力，对他来讲都是从来没有遇见过的。然后，他的内心现在还在整理，在整理什么样子呢？在整理自己的情绪、跟思绪、跟。反正就各种形式啦，他在整理。不过目前还是在整理中哈，没有没有觉得说他已经整理完毕了没有？我现在还是感觉到一股很混混混乱的气息在这边，在这边飘动哈，也是这样，嗯，这样子飘动哈，不是很很有秩序啦。我来看一下，哎，也如果是这个方向好了，看这个牌给的。但是他在内心的东西是喜悦的啦，喜悦的、吵闹的哈，即使吵闹的哦、喔，因为太多声音了，是一种热闹的声音在他心里跑来跑去哈。然后，但是是欢愉的，是快乐的，是正面的，是彩色的，不是阴暗的哈。他很享受在思思索你的存在，在他的人生思索你的存在是什么，因为你带来了太多的好奇，太多的新的意识。我说的是很有意思的意思，不是脑袋那个意思哈。带来了新的趣味、新的可爱的东西，在他心心里串流窜着哈。觉得他，嗯，我这这这一组牌，我特别对他特别有兴趣，因为前面有些牌是很快就我们就能够稳定出这个人哈。这一组牌产生了我对他极大的好奇。再来翻翻看，嗯。他不止理智上的困扰，哈，情感上的困扰也很多。我觉得你带来对他的冲击还蛮大的，那种正面的冲击啦
的，<笑>真的是，嗯，他很混乱了。我觉得你，你正在影响他很多。我反而现在可以给你一个小小的建议，就是如果你知道是谁，无论你知不知道是谁，第一，你还是先把，你还是先。维持你现在自己的样子，好，忘记我告诉你，有人正在看你，或是有人把你看得很重要，无论你知不知道是谁。然后你现在该做的是更忠于自己的行为，更忠于自己的喜好，更忠于自己的兴趣样子。你现在做什么东西，你要更忠于觉得自己是对的，这个方向走，因为这才能够足以让他厘清他对你的想法跟感觉，哈。如果你已经知道是谁，你跟他也是也有所接触或是什么，你已经跟他关系还不错了。就先忘记我告诉你的这一面，也许他表面上没有表现出来哈<咳>，他记得混乱，在他的外在表现可能没有表现出来。我目前看到的是他藏的很里面，<笑>如果你已经发现一点点，那我觉得那还不算是全部哦、喔。好，嗯。藏在真里面，哎，我再洞悉一下新的，嗯，吧，嗯，你现在做的任何事情对他来讲都很敏感，会勾起他很多更多的想象、更多的思绪、更多。我觉得他可能本身也就是一个思绪跟思考比较敏感、比较敏锐、比较。共感性比较强的人，所以你的出现对他来讲带来的混乱其实有点大哈。我觉得你所带来的一种威力、威能还蛮强的哈，因为这牌真的还蛮强的一种。这牌出现一种爆炸性的威力，就是散播、放射性的威力，是无所没有选择性的能量扩散哈。喂。哇，你对他的影响这么重的话，表示你在心里的重要性的确是很高了。我来翻，我来，我来看看你这边到底散发出了什么东西。哇，好吧，你的你散发出了一种强大的自由能量、自在能量哈，也带来一点点天马行空的能量，然后。你有一种很外放的赤子之心，有一种动人的趣味，动人的无拘无束，好。然后你对世界的乐观性、前瞻性、展望性、先知性都展现得很很明确。你对于自己的想法都快速，能够快速的表达出来，表达的清楚，对你来说是一种自由自在的感觉。然后相对于他的个性来说。对他来讲蛮冲击的，因为他可能你身上有些东西，他可能之前很多年都在渴望所要实践的自我革新，但他一直没有办法做，因为他自己内在可能也是缺少这个部分，所以他没有办法像你一样这么自在的表达这么多的。就你活在这世界上很很及时行乐，很活在当下，很自由自在，这他他没有哈、啊，他缺少很多。然后当你出现的时候，对他。你的表现，这对他来讲实在太过向往，可他把它藏在很里面。他对于你的向往、跟渴望、跟好奇，他没有把它表现在外面，他把它收在后面，他因为他怕你发现，他怕你发现之后，然后你会觉得他闷闷的，他很木讷，他很呆滞，他什么？可是其实他不是，他只是整理的速度比较慢。我反而希望你可以，如果你知道是谁啦，我我无所谓，我就我就无所谓，不知道是谁。我觉得如果。你已经，因为我已经在这个盘面已经给你记录了，有这个线索，有一个另外一个力量，一个一个能量在你附近盘旋，是这样子的一种观察你的能量、动心的能量，但是还没找到答案的能量。我觉得对于你，我会觉得你就在更自由奔放一点。如果你了解星座，我希望你把水瓶座、射手座的那一种奔放性、那种自由自在性、双子座自由自在性，再把它发挥起来。里面其实有一些能量还蛮像这些的啦，你也有啦，然后只是。你没有被我察觉到，你这么自在的在展现出来，那、啊、现在你知道了，所以我只希望你维持，不一不一定要强化哦，也可以啦，十趴二十趴可以啦。我觉得，如果你期待这个人能够更了解你的话，你可以再绽放绽放的多一点，只有自信，你对他来讲不会有各种太多影响，因为他现在在整理起整理对你的一些观感上的思维哈、哦。来看看还有什么我想翻的，这个。那我觉得我先不要，放这里
，反身上来整理一下你这里哈。嗯哼，看起来，其实是哇，你其实，在忙你很多，其实你很专注在忙你自己的事情啦。哦，所以其实你跟他还蛮有距离感的啦。就是你自己个人站的那个角度，你觉得你跟他蛮有距离感的，所以他很想要接近你，很想理解他。其实也知道跟你有个距离感，因为在这个不理解之中，跟你保持了一个很稳定的距离，也不是说很稳定，他对你来讲是一种遥望的感觉，内在哈，内在是一种遥望的感觉，因为你时常回到了自己的问题上面，你在克服，你在主解决。我觉得你现在现在其实也蛮忙碌的，你在你自己的世界，在你自己的活跃的圈子，你现在有专注于自己的事情正在忙碌，而且是在忙碌在一种比较关键性的关键点，你必须要非常专注来解决现在目前的工作了、课员或什么，你现在正在专注你现在前面的那一个。人生很重要的事情，好，那个内容我就不谈论，就你自己知道。然后，你正开始要去理解你自己的事情，正在整理自己的事情，所以你绽放的魅力呢，或者绽放的一些讯息给他来说更加复杂性的，所以难怪他现在搞不懂，因为你的情绪可能也处于一种多变性的。因为如果我有发现你有一种自在感，可是你的你也有展现出一种你的呃对于生活的一种思考深度的表情。肢体语言，或是跟别人互动，你有展现出你的智能，有展现出你的智慧，然后有展现出你应付复杂性的多元性的能力。那在他眼里，他都有看到，他很多东西都看到了。他这样观察你，才发现他自己的缺，他自我认为的那个样子，跟你比较起来缺陷很多。所以他现在正在整理他对你的一些感觉，他已经喜欢你了，他已经对你很有感觉了，已经觉得你很重要了，在他人生里，然后。只是那个距离感没有办法消除啊！这距离感有很多都来自于他对对于你关系的比较上面产生的一些自卑啦。但那自卑不是源于他原本就对于自己人生的产生的自卑，不是哈？那是因为你的出现，让提示了他自己心中的某些自卑的产生。我看看还有什么？嗯，我忘了我翻这张牌的时候在想什么。这一张啊，好的，恋人牌哈，那他他有点抓不准自己的位置，他有点抓不准对于你的情愫是什么样子，他还没有办法去让它变成成型出来，很有趣啦。他现在能唯一能确定的是，他对你的感觉很。很深，然后时常在他心里。好，嗯，是啊，所以他在整，他其实本身就是一个水能量、情感流动很丰富的人哈。所以现在突然要他这么有理智、这么扎实的去思考你们的关系的时候，把他整理成一种具体能够用文字形容或什么的东西，对他来讲有点，哎呀，有点超过他的能力了哈。不过，这个重要性实在是在他心里影响太多了，而你对他来讲有点遥远，各方面能力啊、表现都都有点遥远哈。从你他对你的憧憬就是蛮高的。这翻一张，我想知道他在整个，他想想知道他在整个宇宙里的位置。嗯，<笑>好，我我我发现你们有。近距离接触过，虽然心态上面是比较遥远，但近近距有近距离接触过哈，你给他的太多的冲击，太多的震撼了，你可能没有发现，因为你只是在做自己。可是他收到了非常多的讯息，比如说，就像我刚刚前面讲的，很多事情，所以他现在内在处于一种战争状态之后的休息期间，他的那个。资讯受太多，他需要花时间消化，他还是要花时间回复一下自己。吼，因为他带的那一条路上，你给他的很多呃讯息跟新的东西，对他来讲，他在认识你的这段路，他走的有一点点像是闯关一样。他闯完了，他闯完了第一阶段了，然后他现在在整理他所所得到的收获。
他在回想跟你接触的一些感官上面的一些接触、言语的对谈，或是也有肢体接触了哈，或是也有一些跟朋友一起大家胡闹打闹的这一些回忆、一些记忆，他在整理到底对你的感觉是，如果要把它具体性成型的话，到底是什么样子？他也在厘清他想要跟你的关系是长什么样子，还有要跟你保持多大的距离，还有要花多少时间在跟你有进一步的相处，还是花多少时间去厘清自己能够走靠近你多。远的距离，哈。总之，现在的情况是他有接近过你了，他现在退后一点点，他正在一个修理期，对你的感觉的一个修理期。为什么说是修理而不是整理？为什么突然感觉是修？因为我感觉到里面有一些冲击，有带来某些心理上的伤害，就是因为你激发你，你产生了他对于。一个全新想象的一种自卑感就跑出来，所以他当然自然有一些小小的自我伤害，那是他自己的啦。我觉得他是因为对自己的某部分的不自信被挖掘出来了，因为你的出现，其实你没有做任何事情哎，其实整副牌看起来你是完整的做自己，只是你无事有事无的把那个能量弄出来了，害他是想叫做害他吗？让他嗯重新认识一下了他自己。来，我看你翻看有没有开始你做了什么事哦。嗯，有了，我看到一些你跟他的接触带来的一些直接的冲击哈，一样带来的那种魅力能量实在是太强大了。对他来说，他确实现在就跟前面讲的都讲过了。他对你的渴望跟不能说渴望了，你带来了对他带来了某些憧憬，一些他从来没有过的憧憬，对未来、对新世界、对新观念的憧憬哈，你带来了一些给他了。重要吗？你很重要，在他心里，因为你可能是改变他全新价值观，或者影响他整个思考模式的一个重要的人。然后又来了，你算是他的一个贵人，新的贵人出现了。所以他现在在整理他到底是什么样的情书对你，那一种好感到底是什么样子的落点，好要掉到哪个点，他在整理的很清楚。是情侣的喜欢吗？朋友的喜欢吗？上下级的一种崇敬、崇尚嘛，还是一种等级不等、能力不对等的一种崇拜呢？很多因素混在里面，他正在整理。但我确实有嗅到恋爱的能量啦。他其实也知道他的恋有恋爱的能量，能量出现，可是因为掺杂太多了，他怕怕自己搞错。哦，他嗯嗯，目前看到是这样子哦。来，我来看一下。第二阶段，来看看你们两个中间有没有什么契机点哈？有没有什么有趣的契机点可以？呃，突然的成为你们关系的一种助力，或是两个会发生什么？我没预期，你是你们你们彼此都不没有预期到的一些有趣的事情或好事哈。其实他呃，有些东西哈、哦，有时候看牌看出来了，但是我们不要刻意去改变哈、哦，尤其这种自然而然发生的好事，像目前看起来两个人有一种自然而然发生的，也蛮有趣的是，蛮好的是他在对你的专注力还蛮重的哈、哦，他下了蛮多心思去思考你你们两个之间的关系哈、哦，然后嗯。毕竟他如果在意你，我觉得他在意你这个就已经是非常好的起点了。无论你认不认识他哈，他心里这一块，我目前是觉得他把他藏得很深呐、啊。他外表看不出来，他外表的那个慌张啊，没有显现出来。哎，我觉得没有显现出来。你问他，他好像也不会说。来，帮你看一下你们两个人的。有什么契机点？那我来翻这个两面性的牌，看看是哪一个点产生的一体两面。哦，嗯，他现在我觉得，哦，他被他过往的经验困住了。嗯，因为因为他以前的经验的逻辑跟经验的。的存在他内心存在的一个新的 SOP， 跟你的出现的逻辑不不太一样，而且有点差很多
，所以他才刚开始觉得说，难道他以前的那些情感，他以前的故事没办法用来借鉴你，借鉴他如何去看待你？所以他现在有一种，所以我刚刚一直说有一种冲击是。他有在觉得说，是不是要抛下以前的一些经验跟情感，来重新从你这边得到一些新的能量、新的新的旅程或什么的？他是有点害怕这种陌生感呐、啊，这个陌害怕的陌生感还蛮重的哈。但是这个东西让我感觉到很有趣的是，他没有逃避，他没有离开，他反而被你的很多东西吸引住，他一定要回来来看清楚、欸。其实他可以选择他原本的那一个。方式跟那一条路走就好了，他不需要来条。可是你太吸引他了，所以他决定来看清楚是什么。那再来看清楚嗯，又出现了。好，嗯，可以了。他确实，我刚刚说了，他就没有离开嘛，妈妈你这边，他是用一种非常正能量、非常好的，而且整个局势好像也都是还不错的方式，在慢慢走进你。你可以保持不不不做任何对他做任何影响，你也不可能也不招招无所谓，你不招了，那你还是保持原来你的做事的方法。但他已经，他确实是有一股很强的能量在那驱使他往你这边慢慢走来，而且有一点点让他觉得我不要整理了，我可以莽撞的就靠近你，或者跟你做一些更好的表达或什么的。里面有一股能量正在推动着他，但他有点害怕。做错事，所以他还在踌躇之中。可是他带来的那个能量，跟他脑袋的那个想法都是很正面的，很有未来性的，很很美满的啦。就是他在他的你在他心里的那个重要性的画面，其实都是一些很好的、很舒服的。对他来讲，就是很舒服的。嗯，看这个好了，这边来看看哈，有什么特别的契机点？这我没有注意到。嗯<笑> ，Why？ 重复了，重复的时候就表示没什么好说的了。气也还好啦。再一张好。嗯，都还好，都讲到了。嗯。现在好像只缺一些冲动的契机啦，在他身上，嗯，差一些冲动的契机。可是契机要干嘛？跟你表白吗？或者什么？我觉得他现在其实，如果你已经知道他或者什么，他其实已经对你蛮好的了。如果已经有对你做一些事情的话，如果没有的话，表示可他你在他心里，他对你的印象已经很好了。好，他有一个。力量突然用 r 要往这边去，你就如果你在这里，他有一个力量，就像嗯，要这样子了。哦、要出现了，<笑>就差一点点，一些东西差一点点。哦，嗯，看看还有什么可以翻出来啊？我想翻的是，如果他真的有一个大动作表达，或是的情况，能量会什么？嗯。嗯都还是都还是一直都是一些很好的很好的牌，他其实已经过了他在决定要不要更接近你的关卡了，他已经在他已经决定要往你这里走来了，而且他内在的那个欲望强烈度很高涨，好，嗯，目前看到他已经突破了我刚刚前面讲的他以前的一些经验。他已经抛下他以前的经验了啦，好，在很前面就抛下了，因为你给他带来了一个新一个方面，他已经决定要来探索你这边了。他以前旧的经验，那些不适用的经验或是偏见已经没有没有用了哈。然后还不错啦，这个他带来的一个整个过来的能量还不错。嗯，他你在他心里的那个重要性也是有也是有被好好的保护着哈。他们也没什么。对你有什么批判或什么？他对你有充满了欣赏、憧憬、崇拜或什么的？他他对你太向往了，向往很多东西，向往很多美好结局，各式各样的美好结局哈。不过这都是初步的哈，他也没办法想到那么深。哦，就是说他
，他的整理已经大概整理了一半了啦。对，对于你的感受整理，他已经整理了一半了哈。但他的脚步停不下来，他边走边边向你这里走来。啊，对，再翻两张牌子是再讲，再把我的话讲一次。OK。所以，如果你的角度的话，我觉得你先专注你自己的事情了。反正他已经慢慢叫你走来了，他他把那个对你，他在他心中的那个重要性，他把已经把它转化成行动力了哈。因为他心里有某些渴望，正在驱使他哈。然后等到他开始下定决心要慢慢靠近你的时候，然后又有另外一股力量帮他加速了。所以他现在是边走边整理，不是整理完才靠近，他是边走边整理。他就是一个行动力比较高的人了，他等不及要更近距离看清楚你哦。所以你的一举一动要小心，你的一举一动对他影响都还蛮大的。但我还是觉得你先忠于自我，他才能够收到最对的信讯息。请你不要美化你自己，或是加强你自己的好，和加强你自己的优点哦，那会使讯息有点本质上的错乱哦。哦。还是原本的自己就好。你现在喜欢什么？你现在觉得舒服什么？自然什么？就做就好了。来，我帮你再看看。还有，最后我们来进第三阶段。第三阶段来看看，说未来三个月的能量应该会有会有什么特别的走向哈？未来三个月的话，嗯。看，看我来翻哪一张牌啊？来翻一些能量比较强的牌。我来三个月，好吧，我来翻这个。嗯，好。看一下我能看清楚什么。嗯。我觉我他其实哈，呃，魏老师最最近这一个月的话，他像你来的那一个节奏感，刚刚对他来讲是一个很舒服的节奏哈，就是他正在一步一步扎实的慢慢朝你这边走，而且是自我期期待感蛮高的哈，有点像是他已经听到，有我们就把它想象成一种画面了，就是他在很远处已经听到了他喜欢的声音，然后他已经闻到了他喜欢的空气等。的成分，然后他也看到了阳光照在他想去的那个方向，所以他现在对有一种探索性，有一种被吸引着往那个方向走，往你那个方向走去。然后这个月慢慢的走去，慢慢的探索，你慢慢的接近你哈。所以第一个月还是蛮稳定的，没有什么太大起伏的一个能量，所以他也不会特别去做什么事。然后到了下个月的时候，他会开始发现一些新的冲击，哦，对于你跟你相处，发生一些新的冲击，然后更加的有吸引力，更加的有魅力，更加的有。诱惑，所以他掉掉下月，他对你的好感值会再提升哈。然后再到第三个月的时候，我可以感觉得到他已经把这些东西都消化了，然后他对你有一个更新的喜欢、更新的见解，而且你在那个时候也展现了一个全新的，不是全新了，就是你自己的能量都在加分、都在提升了。他有感受到，他更加欣赏你，在他内心里你的样子更加的有立体化，更加的有架构，更加的。实在吧，应该是这样，因为后面有一个灵性能量跑第三个月转串进来，然后这种很智慧性的各方面的，我觉得都是从你那边展现出来，然后他吸收到，他到第三个月突然变成一种小粉丝的状态，<笑>突然有一种心满意足的状态，在第三个月的时候突然满足了，他停下来好好的欣赏你了哈，所以如果他要有一些很明确的行动的话，可能要到第四个月或是这一个月。可是我比较喜欢在之后了，你可以等看看。如果他是你知道的人或什么的话，我觉得你们现在有一种和缓的相处方式就好了。好，不管是什么关系，看你。我觉得现在维持一种温暖的、和缓的、轻柔的相处方式是最好的，对于你们的关系或是未来的发展来说是最好的方式。然后给他一点时间，给他更多的空间跟时间去整理自己内心的那个混乱的情绪。我他外在看不太出来哦，好。我看都没有发现，哇，没有看到他有外放的能量出来哦。有时候能量都在都往内集中收的好好，被一个东西保护着，好、哦，很很灵性的，很知性，就是很被内在保护着的。所以你也不要特别去挖，你也不要去引诱他，反正他内在其实比他外在看起来疯狂很多。哦，好，那么。
，希望你第三组的朋友，希望你能够理解我对于图名上的象征的一种诠释哈。然后我给你的一些小小的建议，跟这整个局势的一种形容，能够对于你思索你们这关系里面的一些困惑，有一些帮助跟提供一些不错的方向感。来，谢谢你来听。来，现在是来到第四组的朋友。那我们现在解牌一样是用三种三个阶段。第一阶段是先来看看你们两个人的能量的流通哈和状态是什么样子。然后呢，第二阶段是看看两个人关系有没有什么契机点跟幸运点我们可以挖掘的，然后给你一些建言跟一些提示。再来第三阶段是预测看看你们两个接下来三个月有没有什么能量的高涨低落。就是趋势的一种推测哈，用解牌的方式来推敲看看。来，我们先来看第一阶段两个人的能量走向。好，目前看起来哈，我没有看是你们是哪谁是哪一边哈，我大家慢慢看的时候才会看出来哪一边是谁哈。目前我所能感受到的能量就是。嗯，你们两个在个性上、人格上面、生活上面的契合度都蛮高的，都在同一种元素里发展着。只是你那边的呃感性成分高了一点，而对方可能在个性上、表现上会属于比较偏向保守型的，也就是说，外在的表现、肢体啊、互动啊，这种社交表现是比较保守型的，没有那么外放、活泼型的。你这里也算是了。但是比较他起来，你比较活泼一点，比较外再展现一点。所以我想他喜欢你，他把你看得很重要的这个东西，在某方面来说也是符合他自己的性格的本质。哦，他很比较着重于符合他原本的价值观呢、啊。哦，他在你他。他把你放进心里的那个过程里，并没有因为你带来了什么特别大的惊喜或什么，而是他发现你是在他期待中的人的样子的范围内，好，然后他看到了你，然后他在渐渐的观察或是跟你相处中，他把你放在比较重要的位置，然后一点一滴的把你的样子跟对你的感受，在他心里慢慢建立起来。不过现在还算比较前面阶段哈，他还没有。收集更够多的，在你那边所散发出来的资讯跟内在能内容啊，好，还算是比较初期，初期嘛，前半段了啦，快走到中间了哈。来看一下你们中间，嗯，好，嗯，不行，我觉得差一张哈。好，一般来说，我没有先定义说你认不认识他，或是你们的交流怎么样。我就现在只有先看测他内在心里对你的重要性的那个质量的是什么。其实你们两个是有机会好好在一起啦，因为两个人的本质、性格方面都是已经也没有到互补，就是原本就契合的，就是很雷同的。所以你们两个对于价值观、跟谈论、跟见解各方面的东西，很快就可以达到一个嗯很好的交集。哦，对于未来的想法、未来的展望、未来想要实践的事情跟时间表，各方面你们都还蛮契合的哈。无论是从朋友开始聊起，或是刚接触的朋友，或是已经在一起，或是还在暧昧阶段，都 OK。你们其实就是已经还蛮契合的，也不用急着要去发展，或是讲清楚关系要到什么程度。都不，这个也还好，不重要，因为两个人的契合度已经有存在，两个人在生活中的重要性也已经有具体的讯息出来了。哈，所以其实如果你是已经知道他是谁，或是你们已经有不错关系了，其实你们可以，你可以再多制造一些相处的机会，哈，都还还可以，你们两个的融洽度蛮够的，可以多丰富一点你们两个人的生活。那我再看看他那边有更多的想法是什么。好，嗯，他对你有蛮多想要做到的事情啦
，譬如说他打个比方了，譬如说他想带你出去玩，哦，或者想是他想跟你一起生活，或者是他想要，他对这些都是属于幻想，他已经有想要把它实现成一个具体的样子，就是可以实现的东西哦。他已经在他脑子里构筑了一些比较完整的资讯跟样子出来，哈，他也在准备要实践了。总觉得这一副牌的朋友，你们两个的关系已经算是不算疏远，也算是蛮紧密，已经算是有点接近了，哈，没什么距离感。而且我也看到他已经把他心里觉得重要的东西已经付出、付付付付付在呃。拿出来让你感受到了，所以你心里的重要性，他已经把它转化成一种可以具体表现的样子出来了。目前看起来都还蛮顺，而且你那边也没有所谓的抗拒，也没有保跟他保持太远的距离，反而你这边有一个驱动力，也是慢慢的转向走向他那边，而且是带着他所没有的情感能量、感性能量，然后让他觉得很舒服，像一个暖暖的水、暖暖的风。温暖他的生活环境，而且他也觉得蛮舒服的。好、哦，他也愿意付出，而且他也已经付出，而且他已经看准要付出什么给你了。不过这里的能量都还算是中中中间前期的哈、哦，还没到那么稳定，但是已经是非常好的开始。咳咳来看这一幅，有一些关键的讯息，我想在这张牌里副牌里面找到。嗯，好，的确哈，你们两个如果在很接近，因为现在是中前期嘛，哈，如果是已经到了中间以后开始的时候，你们才会开始有一些观念上的差异，不过很好解决，因为你们两个站在的本质上面，站在的本个基础点是很接近的，所以你们两个在沟通事情方面会比较简单。后面到了中间之后，有一些很复杂、比较难的，是你们两个故意提升了所谓的问题难度的啦，并不是意外发生的。你们两个在刻意提升问题难度，是因为你们两个强强挑战，如何再更精简哈，该正进化两个人的关系。你们这是一个比较刻意的哈，可能是因为你们的个性使然吧。你们拥有。彼此都拥有解决事情的强大能力，所以在于太顺遂的情况之下的时候，你们就反而更希望能够靠一些挑战跟一些事件来提升你们的自我的能力。你们把能力跟关系的实力混在一起做挑战了啦，哈，所以你们两位可以提出一些。不小心发现了一些问题，然后两个人互相做沟通来提升，这是你们的方式，这也是一个好的方式。你们对你们来说是比较好的方式，并不适用所有人哈。可以，你们可以这样子慢慢相处起来。那以今天这个题目来说，这么很重要了啦，已经有一个很好的位置在那里了，而且是已经想要让这个位置进而发展成一种具体的现实生活中存在的位置，而不是只是心理的位置哈。来，再看看。这个牌好像没办法给我有我更好的、明确的东西。来翻这个，这里有东西展着我，翻，来看看。因为我觉得这牌里面有一些小、小小的黑色的小亮点一直在里面串来串去，然后我好像没有翻出来。的确呢。嗯，也还好，只是发，只是当然了，你们两个彼此发生彼此关系的这个未知哈，未来发展性的未知当然是一定存在的。然后你们会用比较扎实、比较不缥缈的方式，不是很哲学、不是很直觉的方式，在对谈中找出来你们两个人对未来的展望的差异差异性。因为我发现你们两个后来到了中间阶段之后，两个人对未来的展望跟未来的期待会很接近，会很雷同。可是因为你们两个打从心底不太相信事情会有这么契合、这么顺，所以你们两个会刻意去挖掘心底没有说出来的那个声音，是可以挖掘，但是那个未知性不够大。它有一个未知的区块，但是里面没有放太多的问号。你们要在你们两个的谈论之间，或是更进一步的接触之间，才会发现说你们以为。的那个位置里面有很多需要挑战的新东西，可是其实没有，因为你们两个的能量跟你们两个的本质元素凑合起来的东西，就是你们都能解决表面上或者是看得到的
物质的东西，那些问题你们看到就解决，看到就解决。所以内在其实没有太多问题跟困扰。你们很少有那种内在心理的小剧场跟抓嘛？你们不是这种人，你们就算有了，你们会把它们拿出来，立刻摊在前面去解决。所以这才是因为你们这两个能量是这么契合的原因。因为这里的感性能量、水能量、那种知性能量很弱很弱，很微小。我甚至想要把它挖出来，只挖到一点点的未知感而已。好。因为我们两个都是属于能够把想象、能把精神面转化成具体面能量的人，你们都有这个实力，而且两个还能够搭配的很好，而且也有一种就是火需要风来吹助长的能量，也在这里面，也在这下面在滚动哈。你两个可以调配的很好，而且甚至这两边的能量是可以互相交换的。来，再看看。嗯 ，OK， 把都一样。我才刚讲到水能量，水能量东西就跳出来。可是水量，它这个水能量的讯号是已经是完整的，已经是静下来的水能量，已经是可以拿起来喝的那种好水能量了哦，已经不是前期在那边飘动在找方向的水能量，不是这个。所以这水能量不不不太能够影响整个两个关系的发展，也不是什么太大意。来，我来挖掘一下你们内在。不为人知，因为因为你们的牌都太表面了，太把内在的东西都拿出来外面解决，内在的内在反而让我显得有点空洞。<笑>嗯，你的这个空洞感让我觉得好像看好像看一起看某些电影、某些影集的时候，你们两个人流眼泪、感动流眼泪的机会蛮少的。好，来再看啊。嗯，内在的是，嗯，都没有哎、欸，自在感好强哦、喔，没有什么需要像女祭司啊，或者是圣杯皇后这一类型的内在挖掘事情。月亮有出现的暗示，可是能量很弱。你们内在心里的一个小角落，都还算是，呃，柔软、活泼、奔放，不不是那么拘谨，也不像牢笼的，好像只是一个小圈子，活泼乱跳的一个游玩的小圈子哈。你们内在没有什么太多的精神面面太多的问题，好像很健康、很健全的，也不会太在意里面有什么缺陷。你心算有心里有一些个人的悲伤或什么，你们只会花一点点跟小小的时间去解决。你看，我一直在讲你们，因为两个能量实在太相近，我有点分不出来谁是谁了。是，我想看一下整个你们两个能量所处的环境。研究选，什么是 g r o u 什么是？好吧，也没有你们的，哎，只能说你们对于处理情感的能力很强啦。好，这也难怪啊。你们处理情感、调配情感，在你们心中造成混乱、造成情绪不稳的这个能力很强啦。你们也能够感觉到开始有些情绪不稳，所以你马上就能够调回来。这是你们两个人的特质，也难怪你们两个人的契合度会这么高，因为你们两个想感受的世界跟价值观跟喜欢的宇宙跟世界的气流哈，你们喜欢的方向感是类同的。所以，与其说你在他心里很重要，不如说因为你们两个太契合了，有一点很难忽视彼此的存在哈。好，巴西，我我觉得第四张牌看到的就是已经是有不错接触的两个人，而不是什么暗恋或有距离的哈。但如果你选的四号牌，你是一个单身，然后你有暗恋的人，你想猜想暗恋的人的那个心境的话，我想哈，可能有一个契机点是你可能没有挖掘到你跟他的共同点，或是你跟他不够近。好，你要再跟他近一点，他才会出发现你跟你跟他的契合点。现在可能如果是单身或是暗恋的话，就这距离有点拉得太远哈。所以这一个两个人的默契还没有产生交集，才会让你有一种遥远的误解。不过以牌面上来讲，如果你想的那个人跟你的关系的话，我觉得是一个很契合的关系，只是还没，只是看你怎么让它发展下去吧。或是可能你以为的那个人不是那个人哦，哦
，无论如何，我觉得会看会选智者派。我总觉得里面有一个启示，是你附近有一个这样子跟你很契合的人，就在旁边，就在附近。如果你没有挖掘到的话，你可以仔细的观察看看哈，可以仔细的观察，或是把时间或你自己的渴望都放低一点，自然而然的让它出现哈。来。来看一下第二阶段，来帮你挖掘一下你们两个人关系的契机点或什么。我是觉得也，我是没有觉得需要翻了，因为我觉得前面都已经很好了，也不用去挖一些幸幸运点或什么。我如果真的要翻，我只是想说，可能会不会有一些更好的情况是我们没有发现的，或是更有趣的关系能量，或者是更有趣的事件会发生。好，哎。我来看看，哈、哦，有什么会让我想翻？分子大牌，嗯，哦，这里在告诉我说，你们两个可以都去加，去外面去参加一些没有去参加过的活动，而且是人多的。你们两个，因为你们两个现在好像有共同的兴趣或什么，我觉得他好像在叫你要去开发一些你们两个新的冒险、新的活动、新的契机，去开发一些新的朋友。新的圈子，然后可以增进你们两个的关系，跟因为你们两个的契合度跟方向感、价值观很像，所以你们想要一起去挑战什么东西的话，你们会一个有伴的感觉，有伙伴的感觉，还不错，是一种很健康的能量。希望你们能够拓展你现在生活圈子的大小，跟不一样的世界，两个可以成为很好的伙伴。去，来，我来看一下双面牌有什么。哎，总算出现了，是是是，对了，这牌哦，在告诉我说你们有还是小小的缺少了水能量哈，量造成的，告诉我说你们两个可以花一点时间来着重一下你们内心的情感能量哈。就是说，看一些爱浪漫爱情剧，或是一些纪录片，看一下别人的生活，或是什么很多感感动的社会事件。我觉得你们要多可以，他在告诉我说，你们两个可以多花一些能量去体会一下别人的情愫、别人的情感，来提升你们两个对彼此关系的见解跟立体化。两个人各种元素在关系里面的。分配状态了。如果如果太太在乎太在乎的东西少了很多水能量，或是一些情感能量的话，有的时候你们会忽略了各种更美好的东西，就是分享情感、分享自己悲伤的事情、分享自己内在世界的这一个。你们好像很少做这件事情，但台面上希望你多做，因为你们两个好像还少了这种底层的交流，会丰富你们两个的情感跟关系。好、哦，这是一个很好的契机，就是。情感能量的交换哦，不要把所有事情都当成一件事情或是一件 case 来解决。我相信你们都很有能力，但那个不是面对所有事情的方法。有很多东西的解决方法还是要靠直觉跟精神面的指引，来去让你选答案，而不是靠分析跟物质分配或是经验偏见来找到答案的。有些就是直觉。好，来我再看看，好。嗯哼，呃，这也没什么问题，只是在提示一下你，我们有些内在能量还没使用，还是属于有点水能量的了。一些你们有些情感面的能量不太善于使用，但希望你们能够回头去使用一下，就是不要那么务实派，有的时候要混乱一点，随机一点，哦。丰沛一下你们的生活，混乱一点，随机一点，冒险一点，直觉一点，骰子心态一点，骰子有点像让骰子来让你决定你的方向的这个概念哈。那会有非常多的惊喜跟意外惊喜哦哈，不要因为那种随机性让你感觉到不安全感。随机性其实有很多冒险性的乐趣在里面哈，它排名就叫你们试试看看，又出现了，<笑>嗯，八，嗯。现在是你们两个人关系的跨越的一个很好的时机点哦，所以现在最近想要去冒险什么，想要去尝试新的事物，都说都是一个很好的时机点。嗯，是啦，一样一样的意思，一个转换啦，一种泥态，一种换转换形态的时机点，最近都在哈。
就是如果是为了你们两个的关系的发展或什么的话，最近都有一些蛮好的时机点，可以让两个一起突破，携手突破。两个人，你们是一个有伴侣的、有共同价值的人，可以一起陪伴。好，这这四组牌都还蛮顺的。我们来看第三个时间，就未来三个月，你们总觉得这都都不是。这整副牌都没有什么要解决的问题，吼，都只是在形容一下你们的美好状态。所以未来三个月的局势发展，我可能最多也只帮你看一下你们两个人关系的友好浓烈度的高低而已，吼，应该是翻不出什么困难点或是低谷啦，啊，哎，未来三个月的话。三个月，嗯，嗯，还好哎、欸，果然跟我预测的一样，也没有。我觉得你们自就算你们生活有一些困扰，观念上的困扰，或是两个相处上的困扰，都是你们自己。创造出来的，好多不是外在力量，你们都带来有一种挑战性、挑战意味，有点不安于分的感觉啊，就不安于事的感觉。是现在太安稳了，你们就想要求一些变化的。可是那我觉得蛮好的，这是一个很好的成长契机。而且你们的成长实力跟现在的这种稳定性，都是因为你们常常给自己这样子的挑战，所以产生出来的。然后这一个月会有新的价值观入侵了你们的脑子，入侵你，入侵他都会。这一副牌，我一直在讲你们后面两个其实元素太融合了，我分不出来谁的是谁的。然后我会有一个非常新的价值观，或是非常新的策略，然后来影响了你们的价值观的提升哈。然后因为这个关系呢，会让你们接下来两个月会有很多新的想法、新的挑战跟新的天地正在进行哈。然后你们遇到蛮多的新的经验，然后你们会共享这个新的经验。未来三个月还不错啦，都还算是健康的发展。所以如果你已经知道是跟谁相处，或是各方面的话，都算是有比较好的正面的能量在往上。发展下去，好，嗯 ，OK， 选到十二牌的朋友，蛮顺的哈，请你顺着自己的原本的方式跟自己的直觉去进行走下去，哈，这三个月没什么太大的问题，会有什么？好，好的，那么。希望选第四组牌的朋友啊，你能够听到我对于图面上的象征度的诠释，然后这些诠释呢，也能够提供你一些疑惑点的解答，跟供提供你一些方向或是新的选择哈。能帮助到一点点，我都觉得很有用了，也很感谢你们能听到。好，就这样，谢谢。嘿、hey, ，接下来是来到选到第五号的朋友哈，来，我们今天解牌有分三个阶段，照往常一样哈。就是第一个，我会帮你们先看看你们两个人彼此的能量的联系跟能量的状态是什么哈，来做一个分析跟推测。然后第二阶段呢，是看完整个能量之后，我来帮你们翻翻有没有两个人的幸运点、机会点跟契机点可以增进两个人的关系。然后第三个部分是看看接下来三个月你们能量的趋势高涨或低落，或是有更好的接触点的能量的预测哈，就是趋势的预测。好，我们先从第一个部分开始，来看看你们两个人能量的状态。哦，哦，我发现你们两个人对彼此都有很高的好奇心哦。好，不过你的行动上。嗯，你比较外向哈，你的行动上，也是你的不是外向，就是你的外在表现的东西比较多哈。然后他的注意力。你给他的诱惑，哈，哎，他把你放在心里一个很重要的位置，正在思索你，正在探查你，正在探索你，好奇你一些物质上面的东西，不是精神面的，就是你的外在表现，你的各种表现对他来讲都产生了很多好奇心。你为什么这样做？你为什么这样选择？你喜欢做什么？为什么是这样？对他来讲都产生很多好奇心，跟他原本所想象的答案有一点。差池有一点落差，但是并没有让他觉得感觉到厌恶，反而引起他更多的好奇心。可能是因为你的表达有很多的不错的内涵、内在能量哦，让他产生了一种愿意跟你交换
能量的一种倾向。所谓的愿意跟你交往的人，就是说，他想跟你交流，他想了解你更多，他也愿意付出自己更多。嗯，来翻一张就好了。<笑>的确哈，你带来呃，你对他来讲带来了蛮多的讯息量哈，他还在整理，都是一些物质面的哈，不是感性面，不是灵感面的，对他还在思索，还在冷静着。目前看起来哈，他整个对于你的表现，就是说他要对，呃，他要对于你这个人做出表现，让你知道他的存在，这个表现的行动力，他没有，他现在把它收起来，是一种静止的状态，他现在是一种在内心去思考你。偶然的、随时的去思考你这个人，应该是说你有一、你有任何一举一动都能够引发他新的思考哈。他算是一个比较被动的，在你们这关系里面，他算是比较被动的。不过你对他的，你很容易引起他的注意力啦，所以他每次你做任何事情，他都把它当成是一种资料库的建立哈，接想象更更多的线索。这让我非常好奇他这个个人的。你在思维跟心态，嗯，好，哦，好平衡哦，怎么说很平衡呢？它是多样性的、全面的、多样性的，在观察你，在建立，在不知不觉的让你在他心目中建立一个蛮重要的位置啦。因为他每次思考你都有很多的收获哈，而且是各种方面的，情感面的、物质面的，然后你一直创造出一些新的点子、新的位置、方向、新的创意、新的提议各方面的。他在你附近常常偷看你哈，常常在看看你有什么下一步，你能另开什么新局，你有什么新点子，让他每天的生活都还充满蛮多新能量的，他觉得很有趣。嗯，来来多看看你一下。我也对你到底做了什么很有兴趣哦，是。然后你的确是一个能够展开新局面的人，所以难怪他对你那么兴趣。你常常能够转换时空，转换整个概念哈。而且你带来的一种个性、气氛跟场景的，反正你就是一个让人感觉到舒服的人啦。很多快乐的气息。哦，带来很多快乐气息，难怪他常常忍不住在观察你，收集你这个人的资讯，在他心里很重要。你对他来讲很重要，算是他某一种沉迷的、沉迷的有点离不开的新嗜好。<笑>这样讲有点想在像在点贬低人，那这只是一个概念型的啦哈。他已经把你当成是某一种思考的习惯了。嗯 ，OK， 一样哈，也没什么太多的。你的总觉得这里看出来，你的人的各种创造力跟各种的灵活度、各种的新颖的样子，真的很大大的影响他，也大大的吸引他。他把你当成是一种万花筒，一种很有趣的箱子，每天打开都有新事物爆出来哈，都让他每天都感觉到很很愉悦。所以他也觉得自己不用多多做什么，大家静静的看着你，然后探索你在他内心世界的位置是长什么样子。他把你偷偷的放进了他的心里，然后当成是一个很有趣的 game， 很有趣的玩具，很有趣的领域，一个自己一个人独享的电视游乐器这种概念啦，放在他心里去，呃，享受你在他的生命里的存在。<笑>讲了那么多还是一样，他喜欢你那种直来直往、很冲动的跑来跑去的、做很多事情的、很有活力的、很有才华的样子哈。那那他会对你做出什么很明确的表示吗？嗯，他其实已经在你附近跟你有很不错的接触了，只是可能没有你预期中的那么热烈或是那么明显哈。但他在他的在他跟你接触的时候，他都觉得很快乐，像是遇到了一个很棒的。朋友很棒的伴侣，很棒的，反正就是很棒的另一个人，让他的生活充满了许多的乐趣。目前看起来，在盘面上的那个欢庆感很重，可因为是我觉得是因为是他带来的，他每次接近你的时候，接触你的时候，都有一种快乐的气息，在他自己的生活世界，在他想象世界里面澎湃起来。可能你感觉不到，因为你就只你很会，你很做自己。可是他的内心跟什么，他的一个愉悦感哦，已经快从他的内心里面溢出来了。我才刚讲就溢出来了，对
。所以如果这个人是你知道的人的话，哈，你带给他蛮多快乐的啦，哈。但他可能没有表达出来，让你那么明确知道了，哈。你问他，他可能会说没有啦。哦，那我觉得还不错，这个。今天的牌为什么排到后面之后，整个愉悦感就开始起来？我再帮你挖掘一下他心里的内在的图样，好，让你好奇一下，他这个人，如果把你放在心里这么重要的位置，说你他对你的想象跟样子应该会是什么呢？<笑>这是他吗？还是你吗？他觉得你是一个很、很有、很野性、很冲动、很有活力的，可是活力到这个样子、啊。再翻另外一个看看，好。这样也太有活力了吧！看他他自己的心境，哦，的确很像哎、欸，很像我们从牌面上看起来的，他就是水母啊，在那边飘来飘去，上上下下，走来走去，很温和的探索于自己的领域，旁边都暗暗的，在自己的内心里面自己的玩耍的样子哈。难怪他会觉得你的活力对他来讲非常有魅力，因为那个冲。爆发性的能量在他身上是没有的，他再怎么努力也是只有一下子的波动而已。他喜他喜欢你那一种持续性的能量，哈，像金顶电池啊，然后爆发性的移动性的那种驱动性，对他来讲实在是太不可思议，太有趣了，哈。来看看还有什么，好，来翻一些能够塑造整个他的心理世界对你重要值的一些质感，哈，来看看内心的质感。嗯嗯嗯，他对你有蛮多的想象的了，而且他已经设想说，他如果跟你相处的话，他应付应付的来你，应不应付的来你哈。在目前，他觉得他应付不了你，他觉得你的那个节奏感或各方面对他来讲都太快了，太冲撞了，他很喜欢，但他觉得自己跟不上。然后他整个五感呐、啊，都已经宣，都已经倾泻而出了，在他的内心里，他在各种角度观察你的时候，他有各种感，他对你有各种很多感觉，然后这些感觉都让他很兴奋、很快乐。只是他对于直接当面面对你的这一个处境，他还是没有把握。哦，他还是没有那么有把握。就算他接近，然后有点像是遇到了一个造门，就是他没他的招数或者他的习惯的方式，他施展不出来。哦，目前我看到的是他施展不出来他最原始的自我，<笑>因为你的能量带给他的冲击什么各方面都太强了啦。哦，不过这都是很好的很好的好事，表示你是一个非常有魅力的人哦。你已经就这样深深的影响了一个人。<笑>的情感面的判判断哈，六啊九都 OK， 都是可以。嗯，他其实对自己是一个本来哈，在你出现前，他对自己是一个非常满意的人，他已经对自己非常满意，很扎实。然后你出现之后，带来了蛮多。对于世界价值观的新颖的观念哈，对他来讲是一种进化。呃，你甚至有一些他原本基本的，像如如何相信现实世界的一些基本观念，你已经影响到他了哈。你的存在让他充满在一种稳定的状态里，充满了一种兴奋感，好。他想压抑下来这个兴奋感，因为对他来讲，他他不稳定的。可是他又很乐于享受你每次都带来的一些契机点。哦，其实，在他的内心里面是呈现一种疯狂的状态在看着你哈。然后，这疯狂状态在他在他内在里是一个很重要的元素，来提升他的生命的活力。所以，如果你已经知道是谁，或者你已经观察到是谁，或者你你知道我讲的是谁的，其实这个人他内在的那个活力跟能量其实是很澎湃的，在他外在里面，在他压抑中。已经流露出一些了。如果你已经看到的那一些，已经对他内在可能是几倍哦，因为他习惯去观察、探索一个人的内在，然后他并不会把它转换成或是吸收别人的能量，把它当成是自己往外展现的那个样子。他不是，他不习惯于这种能量，因为他比较，我目前看到的是他比较像是深海里的人、月亮下的人、活在这个情况下的人哈，他不太像是。太阳出现就冲到太阳底下，张开双手跳舞的那一种性格的人，他很多的活力都会在比较暗的，或是对比较暗的能量里面，或是比较
低频的能量里面才会产生的一种爆发性的能量，它它跟你不太一样。你像你像是一种飓风、狂风哦，乱吹的风。可是是有秩序的，很强烈的风，让人感觉到温暖的强风，温柔的强风。杰克其实讲，对他的节奏来讲是不太一样的哈，所以他才会这么向往你的样子，也不是说向往啦，对他来讲太特别了。哎，来看这个，哦。这个还算是都是属于你的牌了。我我每次选到你的牌的东西，都会出现在一个非常平稳的状态。每次我脑袋有偷偷往你那边想的时候，都发现一个蛮平稳的状态。可也很对应到他前面我在思考他这个人的话，也蛮平稳。就是说你们两个人都算是四种元素都分配的蛮好的人哈，也没有什么特别火能量多啊、水能量多啊什么的。但你这边的风能量比较多，表示说你的行动力的思考力的脑子太过灵活了。然后他其实也是脑子灵活的，可是是能够能够分析判断物质各方面能够排列组合成功的人，但他节奏就是没有你快，哦，就是他在这个节奏里面，那其实两个是个蛮有趣的组合，哦，你会比较领导他做很多事情，但他跟得上，然后你也喜欢他比你慢一点，哦。但是他的作为跟他的想法是会比你再扎实一点，你也会感受到这一点，你也蛮喜欢这个部分的。那、哦、我目前两个能量大概是这个。好，来，我来帮你看一下两个人的相处的契机点会发生什么特别的事情哈、哦，我蛮好奇的啦，有没有什么遗漏掉的状况哈？哎、哦，通常到第二，因为有的时候不一定要翻到第二个就能看，因为前面有的时候能量。或者讯息都已经外泄了哈，我会读到，我就已经都讲完了，所以到第二阶段可能就讲不到。但今天这个前面的整个牌的讯息都在呃，都在处理你们两个人的有一些差异能量怎么去契合缝合起来哈。他牌面一直在偷偷的告诉我说，你们两个有一些互补的情况，哦，有一些互补的情况，然后已经在持续互补，而且他也发现。你在互，你在补他，那可是他不是用互补来定义这个情况，他是，他是发现你有他很多他没有注意到的渴望哈，已经引引诱了他的全新的新的价值观的渴望，所以他很喜欢你的存在哈，他很在意你的存在，他也很享受你的存在，来来看看那个契机，我来看看我要选哪一个来翻好了。选这个好了，活泼一点。好，来看看你们两个有什么有趣的幸运点跟那个哈。好，嗯，底牌，哦，这个牌好几次了，有时候在躲在底下，边边角角一些能量跑出来。嗯，这个是什么？就是他也没有哎、欸。哦，如果是这样子解释的话，其实他在挖掘到底是什么让他这么的注意你，这么的在意你。哈，他想知道那个内在的答案。然后他目前已经知道说，你带来那个丰沛能量带来的那一些收获，每天都在给他很多收获。这个我刚刚前面已经讲过了，他已经确定有了。所以他其实时时刻刻都在想说，到底是什么样子的欢愉感，什么样子的好能量，在他你创造出来的，一直影响在他的空间里。我说的是好能量，就是说有点像是去一些很安稳的庙宇啊、度假胜地啊、一些休闲的，就是说他工作之余想要休息的地方的那种安静、宁静、舒适感的那种空间。为什么你能带来给他？他还在思索。到底是什么？因为你的外在带来的是一些蛮有活跃性的东西，可是。为什么这些东西在空中飘的时候，就让他说，然后沉静下来，掉落到地上的时候，这种安静宁静感会这么像他平常工作之余想休息的地方所带来的那个东西？哦，在他，所以他觉得他对你还是充满了好奇了哈。然后他想知道这个转换在哪里，这个提升在这个上扬向上，反正就是。空中上面慢慢飘下来，落在地上安稳的压着的东西是什么？或是在水面上、地面上在往上蒸汽的一些好能量又是什么？他在一直在思考这一个转换，这个优雅的、舒服的转换到底是什么？哦，你带来的这个是什么？他已经知道你会带来这种
很美妙的转变，但他想知道为什么是你哈，来。拼命翻哈，其实我平常就会这样一直连续翻哈，因为我觉得他好像在造句一样，才把句子召唤给我。好，如果是这样子的话，他觉得我就是，他觉得你太丰富了，你你一直在创造某些呃有趣的，就是说你一直在开拓所谓的未来的。就是说，你会把一个人的世界或一个人的生活环环境打开各种可能性，很多种可能性。比如说，这个也可以、啊，哎，那个也不会。就是说，你这个人有一种探索性、资料收集性，有一种创造力的视野，各方面就是很、很、很丰富的，很很多选项的，让他觉得哇，你这个人怎么会有这么多的活力去把这些东西都带来给他，在他的世界里，因为他的世界里可能本来觉得已经很足够了，然后可是你却能够一直挖掘全新的东西，全新的能量，然后是不自知的，只是每天都好像兴趣一直在变，可是每一个都是你看得很准，然后表达出来分享给他，或是分享给别人，然后他看到了哈，所以还是一样啊，你终于终于展现自己的能量，终于展现自己的喜好，对他来讲都是一个很很有好感的东西哈，他会越来越舍不得离开你，或是离你太远哈。因为你带来的丰富性各个方面都很好，嗯，但我看到了其中一个你的劳累感哈，我我终于嗅到了某一些你这边的缺点了，缺缺失不能说缺点，你有点忘了休息哦，你忘了多多照顾自己，因为你太喜欢某些东西，太喜欢摸很多新的东西，你太喜欢往前走，太喜欢有节奏感、有行动力的东西，但你好像休息的太早了，你这里的牌或各方面，我想到你的牌的静下来的牌太少，而且都是一些警示性的静下来的。牌子哈，我终于感受到他叫你要多注意一下你自己的能量挥洒会不会太过度哈。如果是这样的话，翻别的牌来看看那个提示是什么。对，哎呀，想知道你需要什么。OK， 好、啊。一样，请你花点时间让自己停下来哈。然后我这边得到的是，请你相信一些可以让你静下来的方法哦，如冥想。我一直在提倡叫冥想，因为冥想它有一种身心灵各方面都静下来思考一些深层东西的威力哦。我觉得我终于感觉到了，你自己个人要休息一下哈。很多东西都太太付出了，太给予了，太奔放，太奔享，分享了，分享了啊！你是这样子的人，要休息，要回到自己身上，给自己一点五趴或十趴的时间停下来。好，我看一下还有什么。嗯，看这个。当我想要知道某些难以面对的真相的时候，就看这个。好，六十一。就是对，你要，你你太烫了哈，你太 hot 了，哦，你自己做的各方面工作都太 hot 了，太烫了哈。呃，你忘了调和一下你的平衡感哦，太太常站站站在巅峰尖峰前端，悬崖边，很刺激，很能量很大，很让人钦佩各方面。可是你忘了休息，退一步，躺着躺平哈。这个反而对于我刚刚对于那个人对方营造的那一个安稳的休息的有点相似，那就表示我觉得你给予别人他人的东西太多了，你忘了给予你自己啦。哦，我觉得你给予你自己之后，每每天或每周给自己更多的安静时间之后，你的能量能够发挥的更健康、更健全、更有、更有钝角哈。再一张，好，好，又是一组平衡的牌，百分之可六十的，嗯哼哼哼，你，哦，虽然你的四种元素的发挥都非常极致，都发挥的很好，好像每个东西都能够掌握，能够发，可是你的使用的重量不同，好、哦。
，就是你的的喜好分配，或是你做事情的，你付出给分享别人的东西内容，虽然有很多元啦，但你付出的能量不不不一致、不平均、不平衡，搞得你有些事情做得很累，有些事情很快就成功了。你应该说，我打个比方，有些事情你很容易轻易就做好了，然后你觉得其他事情也能够做得像这个一样好，可是你却忽略了，其实你把事别的事情做得一样好，付出的心力更多。然后你一直觉得每件事情都可以做到你想象中做的那么好，可其实有些轻松的事情迷惑了你，让你觉得你很容易把所有事情都做好。其实你在某些困难的事情上面付出的心力是更多、更几倍的。可是你还是误认为，因为你能力够好，才才做的这么好。没有，其实是因为你多付出了更多努力，这样子反而劳累到你。好，所以拍面希望你能够停下来休息一下，审视一下你的平衡，你内在的平衡。那好像有点失衡了，他有点在提醒我，你要有一点，要有一点调和起来哈。因为他虽然有时候牌子出现了，四种能量都出现了，但是我发现它的重量比重跟它的能量成分是不一致的，表示说这整个你的能量是有点倾斜的，或是有些地方轻重，或是你身体有些能量的破洞哈，在偷偷的偷走你的。好的能量，或是让你的好能量流失掉，然后不自觉，你会突然有一天觉得好累哦，哦，或是你现在已经开始觉得很累了，但是你还没找到调整的方法，所以现在你可能是需要调整的方法。那个人他没有办法注意到这个人哦，不，没没办法到注意这件事情，这件事情是提醒你的哈、哦。因为那个人接受了太多表面的好能量了，你散发的表面好能量，可是真正你内在的这些失衡能量，只有你自己知道哈。但牌面好像有看到，叫我提醒你一下，这个我就不翻了，我翻一张表面牌好了，看看是不是我说的是对。的确是哈，来你你的取舍出了一些问题啦，你的选择。你对于你现在对于选择事情的能力有点出了问题哈，应该说，就是应该说呃，你很多事情都在一种基数上面做选择，就是五啊七啊，就是你永远都不可能达到完全的平衡，你一定会一个落一个强哈。他现在是在提醒你说，呃，要达到平衡很难，但你还是要慎重的决定。你的生活的分配、的工作的分配、你的朋友的分配、时间的分配，现在有点分配的有点絮乱了。但是你不觉得？你没有觉得？你觉得每个都做得很好？可是你要冷静下来，仔细思考一下。其实你的能量有些东西浪费了哈。所以牌面突然走到，希望我提醒你，你你的魅力绽放、你的能力绽放有点太多了哈。你忘了自己了。现在目前你有点忘了自己了哈。那对方还没办法帮帮帮助你，因为你给的外在的讯息。都不是，因为你自己内在没有察觉了，你很难在外在的白把它表现出来了。好，所以中间这个契机点、幸运点的提议，竟然回到了你的身上。希望你有听到哈。来，我们再看第三个，是我们来做未来三个月的能量的推测哈，只推测你们两个人的关系的哈。哎呀，看看。看我用什么牌来看？嗯，好吧，我用这个，你看好了出开始出现没没什么答案嘞，我觉得前两个月会维持现状了哈。第一个月的能量开始有点流失，也应该说，我觉得前两个月比较像是整理期，在整理你们两个人的自己生活的一个能量哈。到了第二个月的时候，两个人都会开始往自己的内在或者物质，就是你们开始考虑真实生活、现实生活比较物质面的这种扎实面、实在生活的事情哈。所以你们两个彼此能量会维持在一个。就现在的现状了，没有高，没有低，也不会降落。然后到了第三个月之后，你们两边会有一个人突然有一个热情跑出来，哈，会让你们两个人的关系紧密度会呈现一种温柔的状态接近。就是说，第三到第三个月，你们好像会有一种拉近距离的能量会跑出来。现在是持平持稳，不上不下，不上不下是差的形容，就是说。
会不增不减，不增不减。然后安安静静的进到了第二月底或三月初，我看到了应该到三月中了，火就起来了。然后你们两个人的关系或什么会有一个新的进展，新的浓度会发生，而且是温温暖暖的，不急不徐的就出现了哈。你可以期待看看哈，到第三个月好像有不错的关系，两个人关系好像会拉近。我再看一下。看这个好了，我再看这个，嗯，这个好了，看一下内在的那个东西到底是什么。前两个月好了，就有一些静止的状态。还是很静止，还是很隐晦，还是很躲起来。有一些思维都躲起来了，都没有那么外显了，也没都没那么外放了，都还是都躲起来在前面。的确是跟这个一样哈，都还是在这个偷看、在窥视、在隐隐藏起来。这这两个月都没有什么，也没有不上不下东西，就是有一些能量、一些思维都在外外面环绕，没有要进来哈。我看一下第三个月。嗯，确实，到第三个月会有一些生命力的东西哦，一些探索性生命力，就生命力，到了第三个月就开始有一些生命力的能量就活活回来了，出现了，从隐藏的地方爬出来了，开始出来寻觅，开始出来寻找。一些新的能量、新的滋养、新的生命力，哈，阳光或什么，突然开始向阳。我刚到第三个月，可前两个月都还是有点安安静静的、偷偷的、稳稳的躲起、躲藏起来的。好，大致是这样。所以，这最后一组、第五组吧，对吧？的朋友就是大致上就这样了。希望你能够听到我对于牌面上的象征做的诠释，然后其中有些讯息，希望能够真的帮助到你。对于你。有些想法上的困扰、困境，能够找到一些新的方向感跟新的选择哦。你可以试看看这些建议，消化一下，看看能不能真的对你有帮助哦。来，就这样，谢谢你来听。